¡Papeles! Oye, pero usted no es vigilante. ¡Ya está el mayor! ¡Estamos en batida! ¿Y usted quién es? ¡El menor! ¡Él es mi hermano! Oh. ¡Baja! Ya, jefecito, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¡Ay, que voy bravito! No, no, simplemente que no, yo no soy taxista. Ella es mi novia. Devuélvame los documentos. ¡No, no te lo puedo devolver, hermano! ¡No tiene licencia tipo C! ¡No, no! ¡Si es mi novio! ¡Qué fue! Mi amor, ya ves, te dije que estuvieras en el ITV. No ves que la gente sigue pensando que eres taxista del combo. Mi amor, si no va a ayudar, por favor, espérese un ratito. Oye, jefecito, ya, pues, este... ¡Llega el alguito! ¡Eres loco! ¡Esto te pasa por no estar en el ITV! Ahí ya empiezan los cursos en noviembre y puedes sacar tu licencia tipo C. ¡Ya! ¡Este vas preso ahora y el curso lo haces en noviembre en el ITV! Oh. ¡Ponte pilas y estudia tu licencia tipo C vía online en el ITV! ¡Inscríbete ya! Evitemos estar en contacto para volver a estar juntos. Paga de forma segura usando tecnología contactless. Además, tus vouchers no requieren firma. Es cómodo, fácil y rápido. Utiliza tus tarjetas Banco Pichincha con tecnología sin contacto. Banco Pichincha, en confianza. Baguetín. Señoras y señores, qué gusto saludarles. Bienvenidos al programa Hasta las Bolas a través de Fútbol Boem y Tela Deportes en esta noche de jueves. No te a... Luisito. No te avergüences. Jueves no te a... Marquito. Afeites. Jueves no te a... JP. Temboles. Ay, jueves no te a... JJ. No te amargues. Jueves diferente, jueves no te a... Jueves debe decirlo con categoría, señor. Aquí estamos en el programa diferente. Qué diferente, ya se me mezcla la historia. El programa distinto. Estés es hasta las bolas. Bienvenidos en esta noche. Aquí a compartirla con todos ustedes. La gente ya comienza a hacer seco del programa hasta las bolas. Hoy tenemos un tema y estamos pletóricos de felicidad por lo que ha sucedido en las fechas de la selección ecuatoriana de fútbol ante Argentina y ante Uruguay. Victoria espectacular de la cual vamos a hablar todos los integrantes, los panas de Hasta las Bolas. Y por supuesto vamos a darle la bienvenida en primera instancia a don Marco López y Castillo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Quiero amanecer soñando y todos amanecimos soñando. Todos nos ilusionamos, los periodistas también celebramos, los periodistas también hinchamos y somos bastante vulnerables cuando se trata del equipo de todos. Así que hoy muy contentos todavía con el rezago de, eh, de esa felicidad que nos dio el equipo de todos y obviamente metiéndole de a poco en el arroz con menestra que es el fútbol ecuatoriano. Ganó Barcelona, ganó Emelec jugando bastante mal. Emelec más que todo, Barcelona tampoco convenció, pero Emelec cuando mal, ganaron ambos equipos, es importante aquello, pero lo más importante que creo que ilusiona a 17 millones de personas es que la selección le ganó 4 a 2 a la escuadra Charrúa ya. Como debe ser el buenas noches también para el señor Luis Andrés Rojas y Salvatierra, bienvenido. ¿Qué tal, Jan? Un fuerte abrazo para ti, para Juan Pablo, para JJ, para Marquito, para Jan Franco y para toda la amable audiencia que se suma en este momento hasta las bolas. Sin duda alguna que todavía estamos eh, celebrando esa victoria, creo yo, que con mucha convicción, con mucha actitud por parte del cuadro ecuatoriano. Cuatro tantos a dos que para mí fue una mentira, fueron seis, fueron siete, si es que lo quieren contar, alguna de las jugadas que se perdió el cuadro ecuatoriano. Creo yo que estamos para grandes cosas y por supuesto también involucrarnos en este reintén del de fútbol ecuatoriano, todo lo que tenemos acá eh, a nivel eh, del fútbol que puede demostrar Emelec en su mejora, que todavía no la veo la verdad, y por supuesto también lo que tiene que ver con el cuadro del Barcelona Sporting Club y Liga de Quito, por ejemplo, que goleó cinco tantos a cero. Así que, como siempre, invitándolos a que le den like y a que compartan esta publicación, porque déjenme decirle que el día de hoy vamos a tener premios, premios y premios. Premios comestibles, como le gusta al pueblo, así que unas hamburguesitas o unos pancitos ahí como submarino van a estar de por medio, mi querido Ian. Unos baguetines como le encanta al JP. Mírenle la cara al JP. Hablé de baguetines y el hombre se altera. Señor JP La Lama, ¿cómo le va? Buenas noches. Claro que sí, gracias, Jan, por el paso. Un fuerte abrazo para todos los que hacemos acá. ¿A qué pasó? ¿Qué, qué se arranca? Claro que sí, buenas noches, bienvenido. No, no, ¿Cómo claro, es eso? Hable serio. Con, con seriedad, con seriedad. Como okay. decir, programa hasta las bolas. Un fuerte abrazo también para Marquito López. Al del cacique de Guayaquil, pero bueno, un fuerte abrazo también para Luis 
eh, Luis, ¿cómo es? Mustafa Rojas. Ya me dijeron después, después le cuento por qué es Luis Mustafa Rojas. No creo. Para JJ de Rey de Licor, como garganta larga el de Condorito, ¿se acuerdan? Miren nomás ese, ese fondo que tiene JJ. Un fuerte abrazo también para Jan Ortega. Y sí, bueno, hay que es analizar. Es prestadito eh, nada más, es prestadito. Prestadito nomás, para el fondo nomás. Analizar los tres puntos que, aunque quieran o no, fueron contundentes para nosotros en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a goles. Así que mucho que analizar, creo que la vara termina dejando alta para el oh, siguiente mes sí. volver con mucha fuerza en lo que sería eliminatorias Qatar 2022. Eso y mucho más, mi querido Diego Ortega. En hasta las bolas, sí señor. Pero, pero ¿qué? ¿Sigue la cábala o no? Esa, esa cámara ahí, en la celebración y todo, ¿se continúa en la cábala? Por supuesto. No. Viéndolo hay que partido. continuarla, hay que continuar con esa misma cábala de la de, 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 de ver los partidos de la selección en ese mismo lugar, a la misma hora y por el mismo canal. Ya sabe cuál es el canal, el canal del fútbol, ya sabe, el canal exclusivo de la tri. Ahí está, señor. Ay, señor, bueno. señor Juan José García y Landeta, el popular JJ. Ha renovado toda su indumentaria, ha renovado su casa. Yo creo que tiene que a ese lugar hacerle un capture y tenerlo de fondo de pantalla a donde vaya, señor JJ. ¿Cómo le va? Buenas noches. Aunque no crea, es más irreal con mismo croma para que vea. He alquilado nada más. Bueno, contentos como todos porque sin duda creo que el cálculo de todos estaba, creo yo, poder perder con Argentina por lo que representa pero también había una expectativa tremenda porque era un equipo nuevo, en gran medida. Hubo poco tiempo de trabajo con el técnico Alfaro, pocas reuniones. Sin embargo, creo que desde ese punto de vista es meritorio, tomando en cuenta que eh, un gran porcentaje de esta nómina no supera los 25, 26 años. Y eso habla muy bien. Entonces, eh, es, es muy alentador este arranque de eliminatoria. Repito, se perdió por la mínima con Argentina, pero se dejó un buen sabor de boca por la forma de propuesta deportiva. Y acá creo que es inomestable que... Ecuador fue inmensamente superior a Uruguay y creo que el marcador pudo haber sido un poco más cómodo para Uruguay para Ecuador, compañero Definitivamente, bájese un poquito el micrófono, ve aquí, aquí, aquí a la altura de su boquita, Yeche, póngase once, y estamos aquí en el programa hasta las bolas, vamos poniendo la energía los veo, los veo medios agazapados aguantados, todavía les dura el chuchaki, diría el amigo, el chuchota todavía les dura en que ya dos días ya es para que estén eh, ya es para que estén recuperados sobre todo el diamante negro que se perdió en las nebulosas el día de la celebración de la selección ecuatoriana de fútbol volvió a romper esta vez una camisa yo no sé, eh, la mamá y el papá que le compran cada año indumentaria nueva en los Estados Unidos, van a tener que comprar por docenas de camisetas y camisas este señor porque todas las va rompiendo pero en fin, vamos a hablar de la selección realmente un triunfo eh, muy alentador sobre todo por lo que representa la tricolor en, eh, en nuestro en este cálculo que hacíamos de posibilidades sobre todo en el momento de en el momento de hacer eh, los cálculos y hacer eh, el cálculo de posibilidades nosotros en cuanto a lo que no conocíamos de la selección con el técnico Gustavo Alfaro Invitamos a todos a opinar acerca de este tema. Tenemos muchas personas conectadas. Muchísimas gracias. Estamos aquí en el programa Hasta las Bolas y vamos a comenzar por ese triunfo espectacular, histórico, no histórico, pero yo creo que nos llena de mucha, pero mucha alegría. Quizás eh, dentro de, los, eh, de, de aquellos planes que teníamos con la selección en estos dos primeros partidos, creo que nos termina sorprendiendo a todos, señor Marcos Javier López y Castillo. No, sin duda, este, yo siempre creí en la selección, pero por esa costumbre sana, a lo mejor, de siempre creer, pero no era porque los resultados futbolísticos nos decían aquello, es más, nadie había visto jugar a Gustavo Alfaro con Ecuador es imposible eh, haber eh, previsto un, una sesión como esta eh, futbolística como la que tuvimos pero bueno, uno siempre se ilusiona uno siempre como ecuatoriano intenta eh, agarrarse de eso ínfimo para soñar y en relación a eso, vimos a un equipo que creo que superó esos sueños que nosotros teníamos como ecuatorianos, nada más. Pero cuando nosotros nos consultaban como periodistas, ya tuve la oportunidad de hacer, eh, justamente acá en la cuenta de Fútbol Web en Instagram, un intercambio de ideas con Juan José Figueroa, colega nuestro venezolano, que seguramente en marzo, cuando nos toque enfrentar a la no tinto, lo, lo tendremos por acá para también intercambiar información. Y, yo le, y él le decía, bueno, nosotros acá como, como Venezuela 
creemos profundamente en la selección, en la vino tinto y creemos que estamos como para meternos en el cuarto o en el quinto puesto. Cosa que a mí me sorprendió sobremanera conociendo Venezuela en su entorno, ¿no? Y me decía, bueno, pero ustedes, yo creo que ustedes también están por ahí, pero él me decía para el sexto puesto o algo por ahí, ¿quién quita que se terminen metiendo? Yo le decía, mira, te soy sincero. ¿Un venezolano, Marquito? Sí, sí, sí. Es que ellos están muy ilusionados con la vino tinto, por si acaso. Muy ilusionados. Y pese a las dos derrotas, dicen que ellos están obligados eh, a pelear porque ellos están entre los cinco mejores seleccionados en cuanto a nombres. Cosa que yo discrepo totalmente, pero es la sensación que dan ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí me preguntaron cuál es la sensación, cuál es el pálpito de Ecuador. Y yo te digo, bueno, yo por, porque amo a la selección, o sea, amo el país y, y creo en la selección, te voy a decir, quiero que le vaya bien y sueño que le vaya bien. Pero si me preguntas como periodista, que es lo que estaba haciendo en ese momento y lo que hago ahora, te digo, a priori, tú decías, no, Ecuador no está entre los favoritos y el ambiente en el país era de mucha desilusión. Un director técnico recién llegado, eh, aparte de eso, con mal historial eh, en, la última, en las últimas competiciones oficiales previas. Así que no había razón para nosotros prever que la selección iba a ir bien. Yo, te, yo le decía, mira, en el ambiente de acá, la gente se siente solamente por encima de Bolivia. Y ahí estamos en eso. Y además, el ranking FIFA te determina aquello. Entonces decía, aquí no hay ilusión. Pero vaya qué vuelco de 180 grados ha dado la selección en esta última semana. Y ya todos estamos ilusionados porque creo, no sé si vamos a ir al Mundial. Esto es paso a paso. No sé si iremos, pero lo que sí te voy a decir y con convencimiento es que vamos a pelear. Ahí está, pero vamos a pelear también invitando a nuestros amigos televidentes para que participen con nosotros. Porque hoy, como lo dijo Luis Andrés, tenemos premios. ¿Y cómo es la mecánica de ganarse esos premios? ¿Qué vamos a regalar, señor Luis Andrés Rojas y Salvatierra? Unos baguetines, como le gusta a Sticker, que al escuchar baguetines, él vira la cara y hace así. ¿Sí lo vio? Baguetines. Así que, ¿en qué consta la premiación que tendremos hoy para nuestros amigos televidentes que participarán seguramente por ganarse esos baguetines de 40 grados, ¿verdad? 400 grados. O 400 sí. grados, no son 40, sino 400, me faltó un cero, me comí un cero. Súmele un cero más, súmele un cero más, porque gracias a 400 grados y a las personas que interactúen el día de hoy con Fútbol Bohemio y este su programa Hasta las Bolas, vamos a estar regalando dos paquetes de baguetines, así como lo escucha, dos paquetes de baguetines. Si la pregunta es fácil, ¿cuál ha sido el equipo que más goles ha metido en esta nueva fecha, en el inicio de la segunda etapa, fecha 1 de la Liga Pro. Así que si usted sabe la respuesta, que es muy fácil de paso, los invitamos a que den like, a que comparta y de paso estén comentando constantemente. Entre más veces comparta, más oportunidades tiene de ganar y así podrá ingresar al sorteo para que se pueda llevar uno de estos dos paquetes gracias a Panadería 400 grados, mi querido Yago Ortega. Sabana. Oiga, pero usted vuelvo a formular la pregunta, ¿cuál es el equipo que más goles ha convertido en esta fecha doble, verdad? En esta fecha doble, de dos días, okay. pues no, en este caso, me refiero, no, me refiero a la fecha de la Liga Pro, ojo, no eliminatorias, fecha de la Liga Pro, ah, ya, ya, fecha 1, fecha 1, segunda etapa de la Liga Pro, escuche bien la pregunta, fecha 1, segunda etapa de la Liga Pro, porque también vamos a estar interactuando y vamos a estar hablando de eso, comente, dele like y comparta y se podrá llevar un paquete de baguetines gracias a Panadería 400 grados. 400 grados entonces regala baguetines hoy así que Luis André una emoción infinita la que sentimos todos los eh, 17 millones de ecuatorianos aproximadamente que estuvimos detrás de la selección el día el día martes anterior martes 13 de paso para que no te no te cases ni te embarques dice el adagio del martes 13 y definitivamente que es algo inolvidable para todos porque a fuerza de ser justos yo no creo que haya aquí nadie que se monte a la camioneta. Yo sí decía que en Argentina no perdíamos y que acá íbamos a alentar por el triunfo. Pero ninguno de nosotros creo que nos imaginábamos el nivel que mostró la selección en los dos partidos y con elementos que nunca hicieron juego o, o patearon pelota en la selección, Luis André. Y es así, este, Jan, esos nombres que se quedaron grabados en nuestra mente y no solo en el partido contra la selección de Uruguay, sino esos nombres que salieron a relucir y uno que ni siquiera lo teníamos en el mapa, algunos como es el caso de Eric Ferigra. 
yo creo que de estos eh, 30 convocados no había uno solo al que se le pueda por ahí negociar un tema de actitud. Y yo te voy a decir algo. Yo no sé si con Jordi Cruyff teníamos posibilidades de ganar. Un jugador, perdón, Puede un ser... ratito que le interrumpa. Un jugador así como cuando Gustavo Quinteros convocaba a Joao, Josimar, no, Joao Rojas, pero el que milita afuera. Oh, Robin, ¿no? Robin. Joao Robin, Robin. Robin Rojas. Que nadie, pero ¿por qué Diosito <risa> Santo lo convoca si ni a jugar lo ponía? No hay jugador que uno diga eso ahora en la, en la convocatoria, ¿no? Y mira, yo te voy a decir algo. Yo no sé si con Jordi Cruyff podíamos jugar mejor, podíamos arrancarnos una victoria en suelo argentino en la bombonera. Yo no sé cómo incluso él podía haber planteado. Pero déjame decirte que lo que hizo Cruyff en seis meses, si es que los podemos contar los seis meses, Gustavo Alfaro, con un mes de llegada, le cambió no solo la mentalidad a los 30, 35, 40, 50 que pudieron haber estado en la lista, posiblemente de los candidatos para, la, para en este caso ser convocados a la selección ecuatoriana de fútbol. No, no le cambió la mentalidad a esos 30, 40, 50. Le cambió la mentalidad a los 17 millones de ecuatorianos. No es necesario ser un Hernán Darío Gómez que con chistecitos y llevándose bien a la prensa podía sacarle una sonrisa y convencerlo, quizás a la mitad. Acá nos convencimos los 17 millones y ante esa derrota que vivimos de frente a la selección argentina, estábamos con seguridad y con convicción de que podíamos hacer las cosas mejor de los que ya se lo hizo. Muchos dudaban acerca de la alineación. Yo dudé de la primera. Y sin querer di la alineación que fue al siguiente día. ¡Sin misterio! La misma selección argentina hasta el último día no sabía si iba a poner a Brani, a Andrada o al otro portero jovencito. Ellos no sabían. Una selección como la Argentina, potencia mundial en cuanto al tema futbolístico. Y nosotros dijimos que iba un Eric Ferreira, que iba un Robert Arboleda, que iba un Javier Arriaga, que iba un Pervis Estupiñán, que iba un Grueso, que algunos tenían cierta, cierta resistencia en la, en la un selección. Un tal Moisés Caicedo. Un tal Moisés Caicedo de 18 años. Romario Ibarra, que mi socio dijo, yo no lo convoco, yo Mira. no convoco en mi selección. Ahí y Ángel Mena también, ¿no? No, 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 pero Ángel Mena ya es un jugador ducho, ya es un jugador que ha militado en la selección, o sea, te va hablando sí, de... Sí, pero que... Romario tuvo más convocatorias antes, Romario. Romario ah, también ha sido convocado, claro. pero no. Yo digo es que eh, eh, Marco López decía, yo a Romario no lo llamo. Nadie sí, ha dicho no. lo contrario de Mena, ¿no? Mena es un jugador que siempre va a estar ahí con su experiencia y convocatoria y que algunos... En el primer partido le bajamos el pulgar porque tuvo un mal partido, pero en la capital de la República demostró que tiene la categoría para pelear su titularidad en la selección ecuatoriana. ¿O no, Luis Andrés? Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Jan. Eh, hay jugadores que siempre se te va a quedar uno y siempre van a sobrar dos o tres. Es así de fácil. En mi caso personal... Me sobraba en algún momento Mario Pineda, me sobraba en algún momento cualquier jugador. Cualquier jugador puede ser el criterio de cada uno. Y está bien, es respetable. Pero lo que voy es el convencimiento que tiene este seleccionado ecuatoriano para poder hacer las cosas bien. Y al siguiente día no vamos a saber si contra Bolivia quizás nos expulsa un jugador antes de los 45 minutos y vamos a perder el partido. Pero con esta selección lo que sabemos es que vamos a perderlo, pero con dignidad, peleándola, con una idea que se va a ir de a poco asentando y que de a poco vamos a ir consiguiendo el once que tanto estamos necesitando. No es de llenarnos de esperanza y comenzar a vender humo porque no estamos para eso. Pero ojo, perdimos 1 a 0 en la bombonera contra Argentina y le metimos 6 porque no oiga, fueron cuatro. Oiga Luis, eh, yo recuerdo seis y para, a Uruguay. Y para darle paso a Juan Pablo, que está que se sonríe, no sé por qué, pero usted me le bajó el pulgar antes de la convocatoria. No me acuerdo el apellido, no se me viene el apellido. Fue titular en la selección, compañero de Arboleda. Rápido. Arriaga. Arriaga, Arriaga. usted me le bajó. Yo. No, a, y a Torres. Y a Arriaga Torres, afuera. A Torres, Torres, ya. Torres. Entonces, ¿a qué me refiero? Quizás nosotros, entre comillas, los entendidos del fútbol, decíamos. 
pero ¿por qué no fue este? ¿Por qué no convocó otra vez? ¿Por qué no convocó aquello? ¿Por qué no, no citó aquel? Oiga, pero es que realmente nosotros no sabemos lo que piensa el señor Gustavo Alfaro y al cual le tenemos que dar la derecha, porque el hombre se la jugó por una saga que nunca había jugado junta, nunca, porque ahí tienes que por lo menos apostar a las parejas, a las sociedades, pero él no. Él decidió jugar con ese par de centrales y que al final de cuentas le ha resuelto muy bien las cosas. Solo para darle paso y para que termine usted, para que venga Juan Pablo, déjeme leer, tenemos muchos mensajes. Un saludo especial, un beso para Alexandra Lor, que nos está viendo un poco enfermita, nos dice, pero está viendo el programa hasta las bolas. Víctor Peláez Ruiz dice, buenas noches, caballeros, a los años, me alegro escucharlos de nuevo. ¿Cómo que a los años? Nosotros siempre estamos, usted el que no se conecta. Aldo Tracuzzi, saludos al mejor panel de las noches, mención especial de saludos para el cargador JP La Lama. Víctor Peláez dice la plena debería ser gratis como siempre los partidos eliminatorias. Eh, cuesta poquito, maestro, no sé qué, usted es de billete. Don Víctor Guerra, Liga de Quito. Ahí está la contestación, vea. Ya un candidato para ganarse los baguetines. Pila, Esteban Aguilar, saludos, Marquito. Comente que espera la promesa de Moisés Caicedo en Europa o como, o como todos a México. O sea, que comen que comenten acerca de Moisés Caicedo, ya vamos con eso, Víctor Peláez dice, yo creo que si hubo trinque en otras eliminatorias, ahora creo que no, o ya puso mano dura el nuevo técnico para que no exista eso, Eric Eduardo dice, saludos, excelente programa, respondiendo a la pregunta, Liga de Quito, ha convertido más goles, creen que Liga llegue a ganar la etapa sin final, preguntas de nuestros amigos, ya están comenzando a, con, a contestar eh, las preguntas para que se ganen los baguetines, Luis Andrés, para darle paso a JP. Es así, ustedes tienen que responder en este momento, comentar y darle like a esta publicación de Hasta las Bolas y Fútbol Bohemio, cuál ha sido el equipo que más goles ha convertido en esta primera fecha de la segunda etapa. Gracias a Panadería 400 grados vamos a estar sorteando dos paquetes de baguetines para que sea un submarino, para que sea un cubano, para que sea un sándwich de vegetales, para lo que usted quiera. Déjeme decirle que gracias a 400 grados, dos fundas de baguetines se sortearán el día de hoy. ¿Cuál es el equipo que más goles convirtió en el inicio de la segunda etapa? Yo me fui llevando un paquete de baguetines para hacer los panes de ajo que nos quedaron espectaculares, señor JP La Lama. Continúe usted. Usted es de los que se sube o de los que se mete o de los que se baja de la camioneta con un resultado. Yo creo que hay que analizar con, con anticipación y ver los programas anteriores y ver quién era el único que estaba de acuerdo con este cuerpo técnico y quién era el único optimista de sacar cuatro puntos de seis. A la final nos terminábamos llegando tres. Inclusive el partido de hace dos días yo manifestaba que para mí 3-0 mínimo ganaba la selección y termina ganando 4-2. No es que me quiera subir la camioneta, sino que siempre le tuve esa confianza. Creo que fue el único. Creo que fue el único porque venía analizando... Y lo de Argentina por el penal si no adivinaba, Juan Pablo. ¿eh? Por eso le digo, o sea, yo venía analizando hasta este, este técnico y casualidad que termina siendo el selección, seleccionador nuestro eh, pero también hay que darle mucho mérito hay que darle mucho mérito a Jorge Celi eh, esta, esta, esta selección prácticamente yo creo que un 85% la termina siendo Jorge Celico y un 15% de los 20 días previo a la convocatoria que hizo Gustavo Alfaro ¿no? también fue muy breve eh, discrepo mucho o, o por lo menos algo con Luis André que manifestaba que todos tenían eh, esa confianza, o que ya tienen la confianza yo creo que el cuarto ahí tiene un tope muy alto. No te voy a decir que va, van a ser los, los, los Glover Trotters o que va, van a ser los Ronaldo, los Messi, no, porque no va por ahí el tema. Pero por lo menos en el primer partido sí pudimos analizar un Ecuador que todavía eh, le faltaba acoplarse. En el segundo, como que Gustavo Alfaro ya conoció lo que puede dar Ecuador y más o menos quién puede intercambiarse. Algo que, ojo, no quiero decir que no me ha gustado, pero por lo menos los inicios, los primeros 30 minutos, lo de Pervis y Estupiñán todavía no, 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 logro, no logro entenderlo. Creería que falta un poco más de confianza o de asociación, porque todos sabemos el, el, el límite que tiene Pérez Tupiñán y todo lo que, por, lo que proyecta. Sin embargo, los 30 primeros minutos de ambos partidos, yo lo vi muy, muy ahuevado. Esa es la palabra. Término de barro. Muy ahuevado. De ahí en ¿Aquí cuanto, o allá? En los dos partidos, los 30 primeros minutos. No quiero, decir, no quiero decir que ha hecho un mal partido, porque si vemos el segundo tiempo contra Argentina, fue excelente. Si vemos el segundo tiempo acá contra Uruguay, Increíble. Ojo, pero eh, hay una forma que nosotros todavía no terminamos de destacar que siempre ha sido un favor, eh, un aliado, que ha sido la altura. Ustedes se dieron cuenta a partir de qué minuto el gol comenzó a, a contraatacar y comenzar sus piques. No fue desde el inicio. Un equipo de comienzo de toques, de toques cortos, de pases precisos, que la verdad no lo veíamos hace mucho. 
Pero, a ver... Y hay pero un... eran unas balas, Jay, eran unas balas, y peor cuando meten a este muchacho plata, no. por Dios santo. Claro que sí. No había claro, quien no lo tenés, pare, no pues. Eso. Me refiero que, a ver, sí, tienes toda la razón, pero este, si te das cuenta, a este jugador, como una de las eliminatorias anteriores, no es el tipo que era una bala que corría desde el medio campo y comenzaba a desbordar. Habían pases cortos y precisos que hacían piques cortos, que haces, después de todo, haces cansar menos al jugador. Más aún eh, cuando la mayoría de, de, de tus seleccionados están en la altura o tienen conocimiento de lo que es un juego a la altura. Y es algo que hay que sacarle bastante provecho. Tuviste a un Luis Suárez caminando, gordito, viste a un Godín que ya la edad no le da para jugar a la altura. Entonces, que te deja que los siguientes seis puntos siguientes, en una buena tienes que jugar con Bolivia. Que hay que ser sinceros, Bolivia. Esperemos que no, no pasemos un mal momento, no podemos adelantarnos al futuro, pero aparentemente son tres puntos accesibles. No, 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 estoy jugando, estoy jugando. Usted le, le bajó la, la, el pulgar antes de jugar contra estos dos partidos, así que no venga a subirse a la camioneta. Sí, 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 ya, 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 no, me, parece, me, parece, ya me parece demasiado y, ridículo eh, y, y, y su comentario. Oiga, Bolivia no es nada, pues Marquito López, por favor, tenga la amabilidad y nosotros somos un equipo de altura. El partido es jugando, que el partido es que jugando. ¿Cuándo fue la última vez que ganamos a Bolivia en La Paz? En las eliminatorias pasadas no se le ganó, pero se le ha ganado en todo el recorrido. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que le ganamos? Tendría, a ver, Google, Google, Luis, a ver, ya, ¿cuándo yo fue? Te lo digo, yo te lo digo. Yo te lo digo. a Sudáfrica 2010. En el 2009, en el 2009 fue la última vez que le ganamos a Bolivia. Pero... Ya, estuvimos en Bolivia en el 1 por 1 en el 2013, pues allá. Exacto, en el que Alexander también es un zapatazo. Nosotros sí, estuvimos Marcos, allá, por eso Marcos, le digo. Felipe, Felipe, Pau, Marco. Por eso le digo, esas eliminatorias no ganamos, fue un empate, pero tampoco es que me venga a decir que ellos nos han ganado o que nosotros hemos no, perdido, hemos empatado. A ver, si es que nos han ganado, obviamente hemos perdido, pues lógico, pero a ver, yo no te estoy hablando, no te estoy hablando de que no, nosotros vamos a pasar mal momento y todo. Lo que te digo es que los partidos son jugándolo. Mira, Barcelona decía que le iba a ganar caminando a Lorenzo y no le ganó. Emelec, a priori, decía, Lorenzo, uh, lo basurea. Ayer sufrió. Así ¿Quién mismo. dijo que lo basurea? Usted a habrá priori. dicho en, su, no, no, en no, sus a, comentarios inter, a, internos, yo, pero me no, 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 a Lorenzo. No, 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 te estoy hablando. Hable te estoy hablando, serio, pues. Escucho, te estoy hablando al inicio del año, al inicio del año cuando tú veías a Ceballos, a La Tuca, a Pedro Ortiz, tú veías a todos. Sí, todas, pero la realidad es otra, pues. Por eso, por eso te digo, o sea, yo a priori. ¿Y, y cuál es la digo, realidad presente en la selección? A Bolivia le metieron cuántos en el primer partido? Cinco. Sí. Y ahora le volvieron a ganar en casa. Ha perdido sus dos partidos. Es el que va con el farolito en el fondo. Ecuador ganó su partido y bien ganado y bien jugó en Argentina. ¿Usted sí. cree que Ecuador puede pelar, eh, pelar ficha allá en Bolivia? Es imposible, casi imposible. No, yo, creo, yo, creo, yo creo que Ecuador puede ganar, sí. Pero normal, no, pues. Es que es un resultado no creo, normal. Pero yo, no, pero yo no puedo excederme en confianza y decir ya son tres puntos al bolsillo, vamos. Pensemos en Colombia. Los partidos son jugando. Y te lo digo porque caímos en el mismo error rumbo a Brasil 2014 y en ese partido que a lo mejor ya debimos empezar a asegurar nuestra participación en Brasil 2014 no lo hicimos, lo sufrimos en mucho Brasil 2014, pues. ¿qué cosa? estoy en Brasil 2014 sí, pero debimos haber asegurado el esa vez todos decían, ah, contra Bolivia le ganas, firma los tres puntos y ya Ecuador está virtualmente en el Mundial y no pasó eso, tuvimos que esperar a que Uruguay venga acá y obviamente con contundencia le ganamos un comentario que queremos Ojo, explicar. ojo, eh, Juanpo, Juanpa, eh, discúlpame antes de, que, antes de que siga porque ahí le va a tocar también a JJ. Este, una cosa es respetar al rival y lo que siempre me van a escuchar a mí, decir, los partidos son jugando y a la final son 11 contra 11 y 90 minutos de encuentro. Otra cosa es muy diferente, no ser realistas y de verdad aceptar que Ecuador es ampliamente favorito frente a la selección de Bolivia, más por lo que hemos visto en el campo de juego con el profesor Gustavo Alfaro, que te voy a dar la derecha, tú fuiste el único, el único que estaba de acuerdo con su llegada, y, y bueno, incluso tuvimos la oportunidad de ver el partido juntos y lo conversábamos, que si hay alguien que tiene más clara la idea de juego de Gustavo Alfaro, es el señor Juan Pablo Lalama y Mario Mendoza, que lo vienen siguiendo desde hace mucho, no desde ahora, ¿no? Así es, saludos a la gente, denle like y compartan, póngale compartir, estamos en el programa Hasta las Bolas, aquí en Fútbol Web y Teledeportes, hoy premios www.400grados.com, participen, y cómo es la idea del código, antes que venga JJ con su comentario, señor Marco López. Tienes que entrar a 400grados.com, ahí tienes que comprar baguetines, puedes comprar dos fundas de baguetinas y nosotros te ponemos en la tercera funda, es decir, 
Entras 400grados.com, busca los baguetines, compras dos fundas y la tercera va por nuestra cuenta. Te la vamos a dejar a tu casa, de puerta a puerta. A ¿Cuál es el código que deben de poner para ganarse la tercera funda de baguetines? Solo pongan Fútbol Bohemio, el nombre de nuestro portal. Fútbol Bohemio, inmediatamente se ganan por la compra de dos baguetines, dos fundas de baguetines. La tercera va gratis hasta tu casa. Así es, JJ. ¿Usted piensa que Ecuador... Quizás por algún eh, aborto de la naturaleza o algún, o algún albor del destino puede perder allá en, en territorio boliviano. Actualmente no. La muestra que nos dio Bolivia realmente es para llorar. Eh, yo conversaba días atrás después de la goleada en Brasil con un colega de La Paz y decía que las condiciones desde hace casi cinco años no han cambiado. Hay muchos problemas internos en la federación, con los clubes, con los jugadores. Entonces, no sé qué tanto esto puede afectar. Aparte que también Bolivia, como toda selección, busca un recambio generacional. Pero de fútbol a fútbol, en este momento, el eh, jugador le puede pintar la cara fácilmente allá en Bolivia, por lo que mostró uno de otro equipo. Ahora, hablando de lo que fue ya el, eh, la presentación de jugadores en las dos primeras fechas... Eh, sería bueno ya futuro, ¿no? Decía el profe Car este, Alparo que él tampoco gusta mucho de las entrevistas o los eh, encuentros virtuales porque hay formas de preguntar. Entonces, eh, porque hay muchas preguntas que hacer, por ejemplo, eh, sería bueno saber, periodísticamente hablando, eh, qué motivos tuvo para ubicar en el primer partido a Ferigra como un lateral por derecha, siendo él un zaguero naturalmente, ¿no? Cosa que uno queda en el aire. Eh, ¿qué, qué, qué, motiv, ¿Qué lo motivó para que Mena en Argentina juegue en su perfil zurdo, que gane más raya y no diagonales? Pero sí cambió acá en Quito, donde le acertó, porque Mena jugando, siempre el perfil cambiado, por derecha, ganaba en diagonal, sacaba remates. Así marcó el primer gol y así se tiene dos jugadas más. Y lo, lo último que me queda como una sana enseñanza, creo que Alfaro rompe el molde para los técnicos locales, que todos juegan con el clásico. Eh, uno en punta, demostró el faro que sí puede jugar con dos atacantes de área, más allá de que en la práctica era eh, extra, que salía más metros atrás, por su rapidez, por su fortaleza, o a veces cambiaba mucho con él. Esa señal se me da a mí eh, como buen sabor, porque si en un momento no te aplica uno en punta, rápidamente puedes meter dos, es más fuerte en ofensivo, y quizás te sigue dando el número como pasó ahora, pero me deja una buena sensación la propuesta de Ecuador jugando fuera de casa y repito que en Bolivia hoy por hoy Ecuador es superior a ese equipo en su estadio. Como nos ha dado en la trompa algunos, ¿por qué le digo esto? Porque lo de Mena en Argentina, yo en lo personal le bajé el pulgar, yo decía no debe ir de titular, yo nunca lo saqué de la selección, dije no debe ir de titular. Nosotros dijimos en, en, en Quito, pero, pero clavado. Que, que después del partido en Argentina, eh, cuando el técnico Alfaro dio declaraciones, eh, no solo de la boca para afuera, me conversaba gente de la selección que tuve contacto de que quedó tranquilo, satisfecho con el trabajo de Mena en Argentina, más allá de que el marco no, no táctico no, pero, quizás, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que le encomendó cumplió, más allá ah, de que bueno. no lució, no fue importante, pero a, a Alfaro sabe si le cumplió o no, ¿no? Pero por, por eso será bueno a futuro conversar más abiertamente con Alfaro. Lo que todos Alfaro. coincidíamos acá, y ahí se acuerda, no ha clavado de, de, de titular en la altura y nosotros le buscábamos la compañía no Boa. No lo puso de titular, lo hizo jugar 15 minutos al final. Los partidos en Argentina acá, para mí, por función de marca, y era el único en la convocatoria, iba a ser grueso, y no nos equivocamos, grueso fue titular en Argentina acá por la función que cumple, porque hoy por hoy no Boa es un poco más mixto de llegada como lo hace en Rusia. Y por ahí estaba perdiendo espacio con la buena, la buena de Caicedo. Y Oiga, don Wilfrido Carchipuya nos envía un abrazo desde allá, desde Los Ángeles, California. Está viéndonos, denle like y póngale compartir hoy con premios para ustedes de baguetines de 400 grados. Señor Marco López, a propósito de todo lo que estamos conversando, yo creo que uno por eso es periodista y no es técnico. Porque uno quizás dice, bueno, aquí faltó sticker en la selección, yo no pondría tal o cual, yo sacara estos dos material de acá. ¿Por qué no jugó Pedro Pablo Perlaza y se la jugó por Ángelo Preciado? Y tantas preguntas que tenemos, como la de JJ Ferigra, ¿qué quiso hacer con Ferigra? ¿Qué pretendió hacer con Ferigra? Son tantas interrogantes, pero que le terminan dando la razón al técnico de la selección, Marquito. Mira que Ferigra ya no puede jugar por España, hasta, hasta donde tenemos entendido. 
que era el otro que, que, que estaba en, en la duda. No nos olvidemos de que Perigra no quería, no quiso venir a la sub-20, que a postre quedamos terceros en el mundo, porque quería esperar la oportunidad para España. Bueno, y ahora sí, nunca más va a poder jugar por España. No sé si es que... Capaz que nunca más lo convocan y lo... No creo, no creo, no creo, no creo. No, pero... No puedo pensar eso, aunque no mira, lo crea, en... en lo boa. ¿Qué cosa? Yo creo que de lo que acaba de decir Luis André, yo puedo pensar que a futuro no bueno puede ser convocado. No, 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 perigra, perigra, perigra. No, no, yo sé, yo sé, pero yo pienso que a Novoa, yo creo que máximo exageradamente una convocatoria más y, y yo no, no veo que, que Gustavo Alfaro lo siente indispensable en este equipo. Pero mira, por la ascendencia que tiene en el grupo, yo creo que mira, sí debe de ser convocado. Permita, mira, permita que un, un camino Déjenmelo hablar a mi socio, por favor, ya tuvieron la oportunidad todos, no sean mal educados. O sea, para mí puede ser convocado una vez más. Sí, sí, yo creo que debe ser convocado. Para mí es un indiscutible dentro de la convocatoria y te lo digo por qué. Y permíteme soñar de nuevo con los ojos, de, con los ojos abiertos. Yo veo en este Cristian Novoa, guardando las distancias, lo que era Alex Aguinaga en el 2002. Un jugador que no era titular. Mira la cara, mira la cara, la lavo, mira la cara, la lavo. Por favor, señor López, no hable cosas de los compos. ¿Usted cree que 20 minutos de video YouTube es... es la cara de la lama, sí lo es, sí lo es. ¿Cómo puede compararlo con Aguinaga? Déjese pendejadas. Vea eso, ya se puso turbia tú, la cosa. Tú recién estás volviendo a ver fútbol, hermano. Ve... Viste, viste como dibujo animado. No, no, yo estaba en el cuarto curso, tú apenas tenías 4 o 5 años en el 2002. ¿Qué 4 o 5 años? Tenía 7, 6. Wow. Años. Ya wow. Pensaba, wow. Pero, wow. Era analítico, era, era analítico. No, pero... Así pero los pero... años sabías identificar un equipo. Y vas a todavía compararlo con Aguinaga. No, no a, a ver, a ver. Pero es que te digo que guardando las distancias... Y se lo dije, se lo dije a distintos colegas en distintos momentos. De hecho, en Radio City lo conversé hace un par de días. Y yo dije, Cristian Novoa, Cristian Novoa, quizá, te lo dije antes del partido, no logre ser titular porque ya se perfilaba grueso y caicedo. Y todos decíamos, ok, está bien. Pero ¿sabes qué? Novoa, con la, con la incidencia que tiene en el grupo y por su experiencia, es el único que tiene cuatro eliminatorias previas. 2010, 2014, 2018, esta sería su cuarta, más bien. Eh, por toda esa experiencia que ya tiene, te digo la cantidad exacta de partidos que tiene el SAR, acumuló antes de ayer su partido número 79, es el que más partidos tiene dentro de la selección, y entonces eso de ahí sí me invita a decir, al igual que Aguinar, no te estoy hablando de la calidad futbolística ni, ni de la incidencia en la historia de, de la, de, del, del deporte ecuatoriano, te estoy hablando nada más de la incidencia en el grupo. Así como Aguinaga no era titular, porque ahí jugábamos con, por la derecha iba muchas veces Quinito Méndez, ya sea al final, sí. izquierda iba Clever Chalá, en el centro Obregón, Obregón con, con el Interior. que Aguinaga era indiscutible en, en esa selección hasta ese momento. No, Aguinaga no, era... ha sido indiscutible en, todos, en esos cuatro procesos que tú has dicho. Es más, sí. en el proceso de no. lo convocan por la mitad de, la, de, de las eliminatorias. En el 2010, era... Preciso cada eliminatoria, cada Copa América. No va por el comentario, no lo comparto, la verdad. 2014 respeto, pero no lo comparto. Ok, está bien. Lo que, que pasa no lo es que, pero... oiga, lo que pasa, Marquito, es que obviamente la posición dentro del terreno de juego nunca se va a comparar. No, pero es que él habla por tema de partidos. Yo digo que Aguinaga, en tema de convocatorias, todo el día fue convocado y todo el día fue indispensable. Novoa no siempre fue convocado. No, no, yo estaba loco. Con... Novoa fue convocado a, a un tiempo hasta a, por, por, por presión del periodismo. Acuérdense. Mira, esa no, 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 Ah, ¿cómo es? Sí. Bien, pues se está cortando la frente, datos? así se está metiendo la cámara. Una fuente del 2009. Pero bueno, pero presión de quién. Un acercamiento con el presidente ese momento. Sí se lo pongo. Pero presión de quién. Hubo una presión. Por favor, presión de quién. Los maridos ahí en la federación tiene que saber. Eso. Usted siempre lanza la mano y se los nombra, pues. Dígalo, dígalo, dígalo. Si está lejos, ya está lejos. El fulano ese, el ratero ese, ya está lejos. No digo que está haciendo un mal papel. Ojo, no confundamos las cosas. No, no, no estoy diciendo que es un mal papel. Solo Hablaba con Marquito que no pudiera comparar con la nada por lo indiscutible que fue en todas esas etapas de proceso de eliminatorios. Y de ahí a ver, Alex Aguinaga en el 2002, 
que tú eras, tú eras, te, te tiras a que ya eras un adulto y todo, pero pa parece que con capacidad analítica pobre en la época. Be porque porque digo, para está diciendo que JP. era indiscutible, que Aguinaga era indiscutible en esa selección. No lo era, hermano, no lo era. Tanto es así que muchos partidos vos, quinito Bueno, ahí que te responda JJ y Jan Ortega si no era indiscutible en ese Por posición, favor, Marquito, no. Ahí, ahí, ahí sí, no me venga, no me venga a batracear a mí no que Aguinaga... Eres, Oye, Aguinaga hasta el, momento que, es este? hasta el momento que él tuvo la capacidad de jugar era Aguinaga y 10 más en la selección. Ya, y no es porque ver, lo ponía el periodismo. Mundial, ¿Te acuerdas del Mundial? En el Mundial 2002, solo te digo, ¿te acuerdas que, que, que era el, el, lo máximo a lo que pudo llegar Aguinaga en selección? Ya, ¿sabes cuántos minutos jugó en el Mundial? Bueno, ahí, ahí te vas dando cuenta. Es más, en la parte final de esa materia, Aguinaga ya estaba... Es la de la selección, de claro. No, ahí nada se retira en el 2004 la selección. No, no, no. Era en el 2002, previo a clasificar, se había retirado. O sea, Eso lo a ver. Tratar, JJ. Pero Ahora, contra... hay, una, hay una cosa que les quiero decir antes que sigan eh, metiéndole candela a este diálogo. Ya Luisito ya se hizo para atrás nomás, ya quiere dejar el bonche directo ahí entre Marquito y, y JP. Eh, yo les quiero decir que al señor Felipe Caicedo decirle gracias por venir. Gracias por aceptar la convocatoria. Gracias, mi pana. Está bien por allá. Por izquierda. Oye, muy, muy sí, bien. sí, sí. O sea, está bien, ¿no? Felipe Caicedo, muchas gracias. Aportaste todo lo que pudiste dar. Pudiste, pudiste aportar un poquito más en la selección. Pero, ¿ustedes creen que Felipe Caicedo, con lo que se está viendo hoy por hoy en la delantera en el fútbol ecuatoriano, ¿ustedes creen que el hombre sea indispensable en la tricolor para rogarle una cuarta vez para que regrese a jugar por el país? Le pregunto yo a usted, Luis Andrés Rojas. O sea, ñaño, mira, yo no sé si habrá algún jugador indispensable. Esa palabra a mí no me gusta. Porque por más de que hoy vemos a un Michael Estrada que está conectadísimo, que anda en racha, que tiene gol, un Einer Valencia que también puede llegar con una carta goleadora, ha encontrado los espacios, es un muy buen pivoteador, juega ya por su experiencia de una forma diferente sin arriesgar tanto el físico. Y no me refiero a arriesgarte a ir a chocar. Me refiero a que incluso en la altura se lo veía totalmente adaptado. Un Gonzalo Plata que tiene gol, un Romario, un Ángel Mena que también pueden llegar como una segunda opción, un Moisés Caicedo. A propósito, que espérese un ratito, que, corrido, ya, oiga, espérese un ratito, que hay un man que está cabreado acá, creo que es pana de Marquito, Esteban Aguilar. Eh, déjeme ver, dice, o sea que mi pregunta no vale o qué, él preguntó sobre Moisés que ahí se dice, a ver, comente Marquito, pero es el turno de Luis Andrés pero Marquito le va a responder, le, le garantizo que Marquito le va a responder, dice Moisés Caicedo, la promesa que ya se lo pedirá a Europa y en México también yo no sé si será humo, porque usted sabe que a jugadores ya, a otros jugadores de la selección y de unos equipos jovencitos ya se lo peleaba el Bayern Múnich. ¿Se acuerda cuando Pervis Estupiñán lo quería el Barça, lo quería el Bayern, lo quería el Atalanta, el lo quería otro, el Inter? El Inter o sea, eh, pero resulta ser que es humo, pues. Ya va a comentar Marquito. Le prometo, don Esteban Avilar, así que no se, no se moleste todavía. Es que estamos comentando acerca de la selección. A ver, señor Luis André. En todo caso, y solo para finalizar nada más, eh, insisto una vez más, eh, hoy no creo que haya jugador indispensable. Sí que se han ganado un puesto y que se proyectan a quedarse con la titularidad en más de una ocasión. Eso yo no los voy a discutir en lo absoluto. Y para eso Domínguez ha sido un hombre de confianza en el fondo, ha brindado las seguridades. Hoy es indiscutible, no indispensable, que Robert Arboleda debe de ser titular en la saga que Javier Arriaga hizo buenos partidos, pero quizás tengan la oportunidad en una próxima ocasión los Franklin Guerra, los Félix Torres o los Moisés Corozo, por ejemplo. Que por el sector derecho aún no tenemos un hombre consolidado y quisiera verlo a Pedro Pablo Perlaza porque es la zona o el sector en donde más preocupaciones quizás llegamos a tener porque no fue el mejor partido de Angelo Preciado como sí lo demostró en el segundo tiempo frente a Argentina. Que Pervis Estupiñán esperemos que se recupere y que llegue bien para el partido en noviembre. Hoy se, hoy se confirmó que tiene para tres semanas por una lesión y yo no sé si es que existe ese trastoque del Villarreal de decir, oye, yo la próxima vez no lo voy a dejar ir ese mal. Puede suceder, claro. esperemos que no sea así, puede suceder. Que Moisés Caicedo es indiscutible, que Carlos Grueso no se ha ganado la próxima convocatoria. Se ha ganado todas las convocatorias que podamos, que podamos tener y que Jefferson Intriago la va a tener muy difícil en esa posición, pero que vamos a tener una alternativa. 
y que de ahí Cristian Novo, Alan, Steven Franco hicieron cosas importantes, que Ángel Mena ya sabemos que por el sector izquierdo no funciona mucho, pero que por el derecho puede ser una muy buena alternativa incluso con remates de media distancia y haciendo esa labor de toque rápido, Egner y en la parte superior lo que también puede demostrar Michael Estrada. Indispensable no sé, pero yo no trataría de convencer ni a Cristian Leonel Ramírez ni al señor Felipe Caicedo. A eso se atienen cuando lanzan esa clase de comentarios. A que tú digas hoy, sí puedes jugar en la Lazio. ¿Y quién quita que Michael Estrada, después de esto que observaron, lo llevan al Manchester United? Déjame soñar. Pero, ah, es porque tú eras muy bacán, estabas en la Lazio, yo no quiero ir a la selección. ¿Quién quita que ese de ahí que está más joven, que tiene mucho más por recorrer, por en este caso tu afán de darte por lo muy alto? Y no quiero decir que de no amar a su, a su patria, porque seguramente tiene a sus familiares acá. Pero de no venir a la selección, hoy puedas quedar totalmente aplastado con eh, una Andrés, buena labor de personas que sí quieren a la selección. Luis Andrés, eh, hubo un caso similar, y no lo quiero mantener en tela de discusión, pero si también analizamos el tema a Carlos Tenorio en el 2006, él prácticamente no hace las eliminatorias y fue un titular indiscutible en el Mundial en 2006. Y nivel demostró, y estaba en Qatar. ¿Qué sabemos nosotros del fútbol de Qatarí? Nada, no sabemos nada. Es más, no, no, lo, no lo compramos ni con México, ni con Europa, ni con el fútbol ecuatoriano. Es más, decimos, Qatar, ¿qué hay allá? Solo billetes. Sin embargo, el demoledor, es que la verdad, sin embargo, con el demoledor nos invitó a soñar en el 2006, pues nos, nos dio grandes alegrías. A ver, voy a leer bien la pregunta porque acá nuestro amigo Esteban dice, lea bien la pregunta. A ver, yo voy a leer tal y cual está escrita. Saludos, Marquito. Comenté, comenté que, la, que le espera a la promesa de Moisés Caicedo, Europa o como todos a México. Debe ser, interpreto que es comente, ¿Qué le espera a la promesa Moisés Caicedo? ¿Europa o como todos a México? Respóndale a don Esteban porque está desesperadito el hombre por esa respuesta. Yo creo que eh, esa estructura de trabajo que tiene Moisés Caicedo dentro del Independiente del Valle, equipo al que debió haber llegado muy chiquito y, y lo discutíamos viendo el partido, más o menos Independiente del Valle empezó a ser esa élite de la cantera a nivel sudamericano en el 2014-2015, cuando Moisés Caicedo tenía más o menos 14 años. Ya. Eh, Otra vez, JJ. Inclusive, Su madre. Ya inclusive, ya, inclusive antes pudo, pudo haber estado y ya desde los 12 años. A los 12 años empiezas ya a dejar de ver fundamentos, porque los fundamentos se enseñan cuando tienes 6, 7, 8 años, y después ya empiezas a ver estructura táctica. Y en ese sentido, lo, lo hicieron un volante muy moderno, de los que nosotros llamamos box to box, que van de un área hasta la otra área y que tienen mucha presencia con gol. Esa estructura es la misma que tú puedes ver en Leandro Paredes, en, en el Paris Saint Germain, o, el que, o la que puedes ver en Tony Cross en el Real Madrid, o la que puedes ver... Eh, Iván Rakitic en el Sevilla o la misma que tú puedes ver en Frankie de Lyon en el Fútbol Club Barcelona. Volantes que tienen mucho quite, pero bastante llegada al área rival. Y ese tipo de jugador es Moisés Caicedo. Yo creo que tiene que dar de una sola el salto al charco, pero no hay que desesperarse poco a poco. Y, y bueno, si es que me preguntas a mí, déjalo la mayor cantidad de tiempo aquí cerquita en Quito, porque si es que así me va a rendir en selección, que no se vaya nunca. No, 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 Marquito. Y algo más que acotarle ahí ya para ir, darle paso a Jay, al JP y después a JJ. ¿Y por qué le digo esto al JJ? Porque está que se va y viene, va y viene. Está como el, el, el seguro ese carro. Va y viene, el dispositivo de carro. No, va y viene. Pasar, sale oye, y entra, sale y entra. Información ahorita, eh, que ¿Ya? al final las voy a compartir porque es un tema que ya la próxima semana dará okay. que hablar. Tiene que ver con la AFE porque al parecer se vienen las elecciones pero no quieren hacerlas y depende de un pronunciamiento de la Secretaría del Deporte, así que el tema está medio delicado, está escuchando los audios. Pero después les comparto los lo, lo resultados. A toda la gente que esté en sintonía, denle like y ponle compartir. Estamos en el programa diferente, en el programa distinto. Hasta las bolas. Oiga, a propósito, estamos regalando premios. Estamos regalando premios y algo que le quería acotar a Marquito. Déjenlo consolidar ese muchacho. El peor error que pueden cometer hoy es ya negociarlo, ya venderlo y mandarlo a Europa, mandarlo a un gran equipo donde quizás no va a tener la oportunidad y como otros, quizás la gran mayoría, o lo venden no a México. No se preocupe que detrás de ellos está Michelle Deller. 
Él sabe cuándo claro. le manda, cómo le manda, dónde le manda y por qué lo manda. Sí, pero Michelle Deller también vendió a, a, ¿cómo es? a, a Gabriel eh, Cortés, a Loco Cortés, lo vendió al, al jugadorazo ese que tiene Mele, ¿cómo es que se llama? Pero Brian Michelle Cabeza. Deller, y que ve la oveja blanca, una negra. Pues. A Dixon Arroyo, a Dixon Arroyo. Dixon Arroyo, todos esos jugadorazos. ¿Qué tiene que ver Michelle Deller? ¿Qué tiene que ver Michelle Deller? ¿Cómo que qué tiene que ver? Sí, pues qué tiene que ver. Hable serio, pues, Marquín. Es que... Como... De Independiente del Valle, Peñaño. Claro. Hable ah, serio. Pero, o sea, pero lo que está diciendo entonces es grave. Porque un dirigente de la, un dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no puede tener incidencia en ningún equipo. Así como Francisco Ela no puede decir quién se va, quién no. Pero eso no es así. Ah, ya, 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 ya. ya, eh, de, ya o sea... Ya. Ok, ya. ya eh, entonces, asuma. entonces, dijo Jan, reculo. Kevin Tello, no, presidente sí. del Valle. No, Diga, o sea, dígalo. Te digo, no, yo no te digo lo contrario. Yo no es que dudo de tu palabra. Lo que te digo es que lo que estás diciendo es sumamente grave. Porque un dirigente no puede, no puede tener... Un dirigente de la FEF no puede tener incidencia en un club. No como puede eras, tener... No puede tener incidencia en un club, pero puede hablar con su pana, que es el eh, gerente claro. deportivo, el presidente, y decir, ¿sabes qué año? Es como que a, es, él, a este él. jugador, manejémoslo de tal forma, lo puede asesorar, ¿y quién está detrás de esa reunión de asesoramiento no, no o asesoría? No puede ¿Cómo que no puede? No, no puede tener incidencia en, en, en la negociación. O sea, no, no, puede, puede. no puede, pero nadie lo va a saber. saber. Pero nadie está lo va a saber, bien, Marquito. Pero cosa? nadie lo va a saber, pues negociar un jugador, nadie lo va a saber que ellos se, se ver, reúnen. Por favor. Es prohibido, no se, no, a ver, no se debe. Esa no, es la verdad. No se puede, no se puede. Pero tú puedes, tú puedes poder, que no te descubran sí, eso sí. es diferente, no se debe. Sí, ya, tú puedes ir, porque a, poder... tú puedes, no, pues tú puedes ir a más de 100 kilómetros por hora en carretera, puedes hacerlo, si nadie no, te ve no, no pasa nada, debe. pues están violando la ley. Este marquito quiere, que, que quiere irse en, en contra de todo lo de que, que se mueve. De que me, no, de ya, que me recordarle no, no, a él. No, digo que no se ve, ojo, yo no es que no te creo, lo que estoy diciendo es que lo que estás denunciando es grave, nada más. ¿Quién está denunciando algo, por el amor de Dios? O lo que estás diciendo es una denuncia yo grave. Yo no estoy diciendo, lo, lo mencionó el JJ. Dice que Deller es el que va a vender. Ya, bueno. No ha dicho eso. Conociéndolo a Deller, ¿usted cree que ah. lo va a aflojar así porque sí? Bueno, o sea, ¿Qué tiene que ver Deller? Yo te pregunto qué tiene que ver Deller. Deller es el duro independiente del Valle, pero fue el duro independiente pues, del Valle y detrás pues. sigue siendo el duro independiente del Valle. Pues, ¿o no? como si, fue como si el capitán Pulson, que fue el duro de, de Barcelona, o Isidro Romero Cargo, decía lo que va a vender Alberto Alfaro Moreno hoy. No, no puede. Pero es que, o sea, pero es que, pero es que es el... lo, de, lo del capitán Pulson y lo de Isidro Romero está como a 20 años luz de, 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 de lo que es Alfaro yo Moreno la, hoy. La, yo entiendo que usted Marco, es verdad, no, no debe ni puede porque sí. funciona la federación y aparte miembro de la comisión de selecciones, pero... Exacto. A, a, o sea, haber confianza, es, él es quien está detrás de aquello, ¿no? que no se debe dar tal y otra cosa, pero... Exacto. Y otra cosa que el, empre, el hijo del Mans fuera el empresario Moisés Caicedo, ahí ya está la cosa grave. Ya. <ríe> Eh, a ver, tú tienes que decir algo llevemos, importante, ¿no? Sí, sí, no lo llevemos al extremo antes de que... Claro, por las huevas nos estamos por haciendo... Pura. Haciendo demasiado... Ay, somos el papa, somos más papistas que el papa. No, no es eso, ya. Pero es que tú no puedes, tú no puedes tener... No puedes ser juez y parte, punto. Después si es que ellos lo quieran hacer en privado, ok, pero si es que nosotros... Si es que yo tengo la información de que Egas, por ejemplo, negoció a X jugador de la Universidad Católica, yo tengo que decir que está mal. Pero es que él no va a negociar, pero sí puede asesorar en un negocio, inteligenciar a su dirigente ahí en no el puede, Independiente no del puede, Valle. No puede, no puede. Abiertamente no puede, pero lo va a hacer, seguro. Okay, porque no va a... pero, pero violando la ley. Dice Luis Miguel, Mucha. por debajo de la mesa. Eh, ver, ahí, ya, 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 ya no nos metamos en pendejadas. A ver, a ver Luis Andrés, tenga la movilidad. Yo creo que el señor Marco Javier López y Castillo está así porque tiene hambre. Y para que no tenga hambre, le vamos a recomendar que tiene que comprar en panadería 400 grados. Y gracias a ellos, el día de hoy vamos a estar sorteando dos paquetes de baguetines. Los que le gusten, señor Juan Pablo Lalama, solo respondiendo. ¿Cuál ha sido el equipo que más goles convirtió durante la primera fecha de la segunda etapa de la Liga Pro? Es facilito el nombre, ya lo han ido comentando. Solo tienen que darle like a esta publicación, uh -huh. compartirla y responder cuál ha sido el equipo que más goles ha convertido en este inicio de la Liga Pro en su segunda, en su segunda etapa. Dos paquetes de baguetines gracias a Panadería 400 grados. Vamos a estar sorteando, así que denle like y compartan. Like y compartan para que pueda convertir y de paso pueda usted ganar con muchas más posibilidades, mi querido 
Y si compran en línea en el www.400grados.com, el paquete de baguetines o cualquier paquete de, 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 de estos productos espectaculares, nosotros, si compran dos, nosotros le regalamos el tercer paquete y se lo entregamos en su caleta. Ingrese al www.400grados.com, compren en línea dos paquetes del producto favorito de ustedes y nosotros le ponemos el tercero. ¿Y cómo se lo ponemos? Fácil, pongan allí en línea, pongan Fútbol Bohemi y se lo regalamos a ustedes el tercer paquete de lo que sea JP. ¿Usted ya aseguró? ¿Usted quiere que se lo pongan? Se lo vamos a poner JJ el tercer paquete de 400 grados, ya sabe. Bueno, eh, sigamos el tema de eliminatorias. Eh, algo que quien haya manifestado, bueno, algunos le dijeron muchas gracias a Felipe Pao, no, no recuerdo quién más le dice muchas gracias a Aña Ortega, eh, pero les pregunto a ustedes, por lo general nosotros, nosotros como periodistas y bueno, también los aficionados siempre dicen, no, es que no convocaron a este jugador, pero yo creo que en buena onda lo digo, sin, 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 porque te podría decir, no sé a quién sacaría, pero sí me hubiese gustado ver en el partido contra Uruguay que hubiese podido ser eh, un Fidel Martínez. No, él va porque va, o sea, olvídate. No digo que no, porque obviamente que por el tema logística no, no, no pudo llegar a la concentración, no pudo ser parte de la nómina de los convocados. Eh, me, me hubiese encantado verlo a Fidel Martínez porque siento que es un equipo que tranquilamente encajaría... A ver, si vimos una ofensiva totalmente poderosa, yo creo que con Fidel podemos potenciar mucho más. Ahora, el tema tú hablabas, está en el Valencia. O sea, desde el punto de vista que vimos el fin de semana o esta semana, es indiscutible esa, 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 esa dupla. Por ahí me vas a decir que estoy loco, pero quizás hasta Garcés encajaría por, por estrada, no sé. O sea, no, no sé, me, me gustaría ver este tipo de jugadores, porque mira, la final después de los últimos minutos se lo terminan poniendo a Campana. Ojo, que él lo manifestó. Él, él dice que su diamante en bruto va a ser Campana, que es un jugador donde que, para él es el que más va a brillar en esta selección. No sé cómo pueden ver ustedes, o, o si, si me ayudan, qué, qué jugador les hubiese gustado ver en este partido. Puede ser frente a Uruguay. A ver, obviamente... No JJ podemos... dice al Quito. Puede ser. Yo, yo creo que en este tipo de selección, o en este planteamiento, quizás contra Argentina se ha sido muy útil. No creo que haya sido tan útil contra Uruguay porque se desplazaba muy bien. Pero vamos al punto que se, se me perdió la idea que les quería manifestar. A ver, para si usted ningún partido, que... para ningún partido. De, de acá no. Día un abrazo, pero para esta selección... No se fue, porque lastimosamente... No, yo creo que el partido contra, contra Argentina era fundamental solo para repartir pases, para dar y no, llevar, nada más. Yo creo que ese partido... Pero, pero, no, pero yo no lo convocaría, ojo. Yo no lo convocaría. Más allá de, de lo que pueda, eh, pueda ser posible. Pero yo no. Ahora, a, a, ese es otro dilema. Quería saber qué, qué otra ofensiva le podrían ver ustedes a la Es que usted de... dijo que Fidel Martínez, imaginémonos que estaba convocado y podía jugar. Cualquiera de los dos, pues. Podía, podía ser Romario Caicedo, uno podía ser Ángel Mena 2, cualquiera de los dos. Si usted me Martínez ha demostrado ser un jugador por las bandas y que también puede jugar como atacante. Claro, o sea, punto, ¿sabe, qué es, pero, ¿sabe qué es lo más bonito? ¿Sabe qué es lo más bonito? Llega a sumar, porque claro, sí, sí, sí. es complicado ya ahora bajo la estructura. ¿Sabe qué es lo, lo más bonito? bonito? ¿Sabe qué es lo más bonito de todo este problema, este dilema, JJ? Es que, oiga, hay harto material de dónde escoger, ¿eh? a diferencia de otras convocatorias que teníamos y, ejemplo, uno y hasta dos y no más. Y, por ejemplo, yo tengo cuatro nombres que fácilmente también pudieron haber convocado. O yo lo hubiese convocado a Antonio Valencia, por ejemplo. Yo, 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 Antonio Valencia. Claro, claro. o sea, para, para terminar la idea, porque se me había perdido. La convocatoria no, nosotros tuvimos ¿sabe que en Uruguay, no, obviamente que no va a ser la misma contra Bolivia y contra Colombia, porque si lo pones por nombre, ustedes lo manifestaron que por lo que representa Argentina, por lo que representa Uruguay, Obviamente que Bolivia no está ni a los tobillos lo que representa Argentina ni lo que representa Uruguay. Colombia, todos sabemos que Colombia es el cupo peleado. Ese por nosotros. partido es jodido. Si no somos realistas con lo que hemos visto en las eliminatorias, ese partido es cagado. Partido por eso es la urgencia, idea. la urgencia de rescatar esos tres puntos ahí Pero en Bolivia. Yo gané no contra para, Bolivia, para, para, fundamental para el partido en la altura. Por supuesto, pues. Para mí, el tema de no haber sido convocado a Valencia obedece algo puntualmente, que es un tema disciplinario. Ustedes me dirán, no, pero fue por una arboleda, no, sí. Pero... No, pero ahora que va a jugar en Brasil, y si comienza a brillar en Brasil, ¿usted eh, cree que no lo empresa. va a convocar? Bueno, ese es otro cantar. Yo me refiero a que eh, tal vez se midieron las faltas, porque si bien es cierto, arboleda fue parte del piso 17, estas cuestiones ya... Pero una cosa es meterse contra el presidente de la persona, y todos fuimos testigos de lo que dijo Valencia, le dijo payaso al presidente de, de la federación. Ya va más allá. Creo que para mí va por eso. 
porque él es verdad no estaba activo, pero también demostró que no estando activo de Domínguez sigue siendo hoy el número uno para Ecuador. Entonces, para mí, el tema de Valencia es netamente disciplinario. Y yo tengo unos tres, cuatro nombres que me hubiese gustado también en esta convocatoria sí, y espero pero, el futuro. Por ejemplo, pero, 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 el marcador de Aucas, John Jairo Espinosa, Alvarado Aucas que se fue a la MLS, el mismo Martínez, ojalá siga mejorando su nivel el Team Angulo, tenemos más claro, para mí lo, lo, el futuro de la selección va a ser el Team Angulo, acuérdense de lo que le digo porque ese man <risa> tiene casta de goleador espérense un ratito pueden fácilmente incorporarse déjenme leer unos mensajes porque se me están quedando ¿ah? Don Leo Guavalle dice saludos, esmeraldas, abrazos de gol al equipo de los 17 millones ecuatorianos sin ser triunfalista aún deben seguir madurando futbolísticamente los jóvenes elementos de la selección esto recién empieza, señores panelistas no suban a las nubes a los jugadores por cuanto la caída puede ser dolorosa y perdón con el ejemplo, don Leo Guavalle, subes como un mono y caes como coco. Sí, pero sí pero yo creo que no va a suceder esta vez. Oye, Métale fe. Pero espérese un ratito, me deja leer los dele. mensajes, por el amor de Dios. Pero es un ratito. Dele, dele, don dele. Nicolás Remache, buenas noches, mis panas. Eric Eduardo, ¿qué opinan de la ausencia de Junior Sornosa y Pedro Pablo Perlas en estos dos partidos? Saludos, ve, ya va otra pregunta. Por acá, saludos para la gente y que participen, del en like. Dicen por acá y por supuesto participen porque tenemos premios. A ver, JJ. Sí, me, me olvidaba unos saludos para directos amigos, para Dylan Alarcón, para Gaby González y para un gran amigo del colegio, Francisco Rodríguez. Oye, qué raro, ¿no? Que siendo Liga el equipo que más jugadores metió en la selección, no jugó Guerra, no jugó Perlaza, no jugó Jordi Alcíbar, Sornose y Julio, que anda en un momento espectacular, pero bueno, tendrá también sus razones al paro por haber utilizado. Solo para manifestar y seguir con el tema que acabas de, de, de manifestar, eh, lo del tema de Valencia, no creo que va por el tema. Eh, acuérdense que nosotros la entrevista cuando tuvimos aquí a Francisco Egas, yo mismo fui una de las personas que le pregunté si desde cierto punto de vista la federación era un circo. Entonces, y él estaba consciente. Y él manifestó que sí, que se lo manejó quizás como un circo o que no hubo seriedad. Él sabe y él está consciente de todos los problemas que han pasado. O sea, más que él como presidente y nosotros que lo vimos de afuera, que sabemos bastante y mucho más allá de saber como presidente. Él sabe que lo que decía Valencia no está nada mal. Y ojo, sí, sí está bien. Pero JJ, está bien. esa es la primera rueda de prensa que dio Gustavo Alforo. Él le abrió las puertas a todos. Y sobre claro. todo, sí, pero es como el Entonces, caso no de, 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 de Independiente. Nunca van a decir, oye, no lo convoque. Es por debajo, no lo convoque. No. Se portó ya, pero ya. hay un detalle, y hay un detalle. Es que Valencia no tenía equipo. Y eso es, y eso es heavy, no, 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 es complicado. No, es complicado. A ver. Marquito, ¿usted qué cree de ese tema que lo puso en a colación don eh, J. Pilalama con respecto a lo de Antonio Valencia? ¿Usted lo convocaría si tuviese su responsabilidad con tanto jugador bueno que hay? Porque hay que decir una cosa, no es que han convocado, bueno, Ferigra no teníamos referencia, pero de todos los convocados, todos los jugadores tienen categoría y hay como unos 15, por no decir 20 más que están ahí, que te muerden la nuca, ¿sí o qué, Marquito? Como, como le mordió la nuca este, el JP el otro día a un amigo. Mira, este, a mí, mira, para mí, para Antes, mí, Marquito, tú no tienes nada que recomendarnos. No, 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 no. No, no. no, no. Ah, ya ¿Qué recomendamos? Ah, o sea, ya está bien. Sí, te puedo recomendar 400 grados, te puedo recomendar también la escuela de conducción y, por supuesto, los que siempre nos ayudan, Banco Pichincha. Y próximamente y el mejor mall que hay en la ciudad de Guayaquil. Ya sabes. El más bacano. El más Dígale. bacano. Bueno, porque oiga, te conviene mira yo lo que te puedo decir de Antonio Valencia cuando mis amigos decían quiero tomarme una foto con Messi o con Cristiano Ronaldo yo siempre decía mi sueño es tomarme con Antonio Valencia es decir, es mi ídolo y pese a ser el ídolo te digo no tiene que ir en la selección porque primero que no está jugando y segundo que hay jugadores con niveles superlativos a los que estuviese de Toño, así que hoy no, es, no hay espacio para él Quizás. Que no voy, entonces, en la ¿Y por qué no voy así? Porque no voy a, es goleador. Ah, veces, de la, de la ok, Rosa, pero, pero suponíamos aquí que, que Antonio Valencia iba a recuperar su buen nivel en Brasil. ¿Siendo así lo convocaría? Eh, para. No, o sea, hay, primero hay que ver el supuesto. Si es que, si es que va a recuperar. Al nivel del 2009, 2010. Pregunta no. clara, Marquito, no me rodee. No le recuerdo que usted siempre dice que convoca a los mejores. Sí, yo no sí. creo que Valencia, bueno. estando a un punto eh, eh, físico a tope, no creo que esté menos que los otros que están haciendo. Ahora, hay Porque un punto álgido, Marquito, que usted no está pregunto, analizando. Menos, Marquito, ver, Marquito, ¿qué hay un punto álgido. Pero Marquito, como, Marquito, como, Marquito como, escúcheme, como, escúcheme. Como, como, escúcheme. Como, como, Jan, más bien la pregunta sería, hoy por hoy, con el nivel 
de los que están en el puesto de Valencia, ¿tiene espacio? Yo creo que no, no, es que no tiene, para mí no tiene. Porque mira, en el centro del campo, que Moisés Caicedo no es más, que Cristian Novoa no es más, que Grueso no es más, Pero que Alan Franco no es más. ¿Por siendo convocado en el Valencia? Les pregunto yo. Porque delanteros de calidad tenemos, igual, ¿Quién? igual que en el Valencia. ¿Quién? Lo no. tenemos. Si ¿Quién? no terminamos convocando ¿Quién? Que ¿Quién? de los años de constancia, ¿Quién? de la ¿Quién? jerarquía. Pero no, porque delanteros no tenemos bastantes delanteros para convocar. Pues, le, pues mira, el JJ le quiere entrar a la puñeta. Igual que Ener, no, es igual que Ener, ¿quién? Igual a que Ener. Que te cumpla con el mismo, el mismo rol de Ener. Yo no hay, que no hay. ¿Qué, ¿Quién? ¿Cómo que no hay, Marquito? Hable ¿Quién? serio, pues. ¿Quién? Hasta el mismo Garcés. Pero Garcés no hay, ¿quién? ¿Cómo Ener, ¿quién? Valencia. Antonio. Perdón, hasta el mismo eh, de Ener, claro, pues Ener, para mí hasta el mismo Garcés te puede cumplir el, 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 el rol de, de Ener Valencia. Ojo. Garcés es un gran jugador, siendo... pero el otro es de élite. O sea, esa ver, es la diferencia. Lado, lo, el puesto que ocupó ahora por, Valen, por Antonio Valencia tampoco es de élite. Y, y es un papel excelente, hizo un papel muy ¿Qué? bueno. Y no por eso quiere decir que ha sido más o menos que, de que Antonio Valencia. No, pues Ener Valencia, 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 Valencia. Mientras que Valencia, en la cancha, ¿qué? yo creo que no hay ningún problema. No, Ender Valencia es imposible dejar de convocar. Lo que pasa es que es cuando es el capitán, cuando no está Novoa. Bueno, tú te subas el calor de resultado, porque si tú me dices a mí, pero este resultado, tú no dabas fe por ninguno de estos jugadores, no dabas la constancia o la seguridad que te pueden dar un resultado como el que le dieron contra Uruguay. Discúlpeme, ahora sí, ya vieron cómo jugó Alfaro estos dos partidos. Ahora sí. Discúlpeme, pero perdón, Demo te dice. ¿Perdón? Disculpe, pero perdón, ¿no? usted dice. Ya, Mira. ya, ya, Franco, ya, Franco, sácanos de pantalla a los tres que se queden discutiendo este par, porque te, ya ha sido no. la noche. Es que Pésalo, es tú preguntaste. Mira, esos son peritos, pues. Si no es Pésalo, así, Pésalo, 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 Pésalo. Mira, Antonio, para mí, la pregunta que me hace, Antonio, para mí hoy no tiene espacio en la selección. Porque en las dos ¿Por posiciones. ¿Por qué no voy así? Si no voy con los que, que jugaron hoy, ahora. Hoy, hoy no tiene espacio en la selección, Antonio Valencia. Ya, está ah, gordito, pues no hay espacio. Okay, no está okay. gordito. ¿Por qué, ¿Por qué no voy así si se ya. demostró fehacientemente que los titulares son los que jugaron? Ya, a ver, te digo por qué. No, ¿Por qué no voy así tiene espacio en selección? Porque tiene siete goles en la Liga Rusa, sí, es titular que... indiscutible en la Liga Rusa. Okay. Ya, eso bajo el tema de jugar. Okay. Y cuando entró, algo que no tiene Antonio Valencia, porque Antonio tiene otras características, ser explosivo. ¿Tú prefieres convocar el... a alguien que está quinto en, en posición de tabla o a alguien que está segundo? En, en, ¿Cómo quién? O sea, Jordi Alcino. Segundo, Alcibar, porque los jugadores independientes están quedando segundo, tercero en la primera etapa, ¿no? Y, 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 y el Sotio. Pero, eso, Ojo, pero, pero no tengo pero... nada en contra de Novoa. Pero vamos al punto que tiene, como tú dices, tienes que convocar a los mejores. Oiga, eh, no, pues, tú dices, yo le digo tú una cosa. No que... El maestro convocado. Tavares, no, no. Ya, el ma sí. escúcheme, el maestro Tavares, si hubiese visto a Antonio Valencia en la, en la, en, en la nómina del once abridor, miraba el fútbol desde otra óptica. Si no, solo, por lo, no, no, solo por lo que no, representa Antonio mira, Valencia como el titular. Tavares, en el maestro Tavares no llegaba a Antonio. El maestro Tavares no lo llevaba a Antonio. Así no lo convoca a Godín. Si sabe que no puede hacer nada. Sí, en pues. O sea, ¿por no, qué lo convoca a Godín? Por... No, ya, te respondo así. ¿Por qué no lo convoca a Cavani? Porque no está jugando. El maestro Tavares no llevaba a Valencia. No estamos entrando pues en Valencia. Es el campeón no y finalista de Champions y más decir que no está jugando. ¿Qué cosa? O sea, que venía de un PSG que viene siendo finalista de Champions, que viene siendo campeón de Francia. Y que eso fue hace. ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Qué? Pero, dos no, meses, creo. Pero, pero no jugaba, pues Cavani. Mira, es que si vamos, si vamos, si vamos por ese lado equipo, también. Marquito, 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 Marquito. Si vamos por, por ese dele, lado. Dele suave esa biela porque no nos está dejando hablar a nadie. Yo no, soy no, el moderador, no, yo mira. le tengo que dar el paso así. Tú, tú. Yo ya, no he dado mi opinión. Solo, yo solo estoy dando el paso. Yo solo estoy dando el paso. Solo déjame decirte algo. Solo déjame para decirte mí, algo. Mí, y a esto termino. Para mí no hay espacio para Antonio Valencia en selección y de entre los 30 convocados hay 20 que no tienen discusión y hay 10 que tienen totalmente discusión. Por ejemplo, Luis Fernando León tiene que entrar, Félix Torres tiene que salir. Eric Ferigra tiene que salir, tiene que entrar Moisés Coroso. Hay jugadores como Fidel Martínez que tiene que entrar. Junior Sornosa creo que no va a tener espacio. Johan Julio creo que tampoco va a tener espacio. Entonces, hay jugadores. Porque usted, en... porque usted lo dice. Usted no. es el técnico de la selección. Dime, dime si yo prefiero a Fidel antes que a Johan Julio, particularmente. Pero es que Fidel tiene un mejor nivel que Johan Julio, el presente, que estuvo en Barcelona. No sé cómo esté jugando en China porque se fue a, a, a refundir por allá, pues, ¿no? Bueno, Ahora, déjeme, bueno, déjeme recordar. Hecho y no juega. Tenemos muchas personas conectadas. Marquito López, no me desordene, por favor, tenga la amabilidad. Muchas personas conectadas y denle en like si pueden like, compartir. Hoy estaremos dando premios. Luis Andrés, recuérdenos qué premios y cómo pueden hacer para ganarse una fundita más de el baguetín que le gusta al JP y también le vamos a dar baguetín al JJ. JP Así y JJ es. con baguetines. Dos funditas para el JJ, dos funditas para el JP. Baguetines y se pueden ganar una más de baguetines. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Luis Andrés? 
Es así y es porque ahora Juan Pablo se sumó también al hambre que tenía el señor Marco Javier López y Castillo. Y para que no tenga hambre, usted tiene que darle like, compartir y responder la pregunta que está facilísima. ¿Cuál ha sido el equipo que más goles convirtió en este inicio de la segunda etapa de la Liga Pro? Es facilito el nombre y le doy una pista más. Es un equipo blanco, ¿eh? Juega con camiseta y pantaloneta blanca. Es facilita la respuesta. Así que tal como está fijado en el comentario de nuestra página, de nuestra publicación, denle like, comparta y responde esta pregunta. Porque gracias a Panadería 400 grados el día de hoy vamos a estar sorteando dos paquetes de baguetines. Dos paquetes de baguetines para que sea un cubano, para que sea un submarino, para que sea un sándwich de vegetales, para que pueda ser incluso choripanes. Los que tanto le gusta el señor Juan Pablo Lalama. Así que denle like, ¿Cuánto le gusta la la... Sí, le gustan mucho los choripanes, ¿sabes? todo lo que tenga que ver con choripanes. Aguanta que Marquito está picado, está trompudo, está trompudo, Marquito, está trompudo. No me lo mire, está trompudo. Oiga, oiga, Jay, le, le, pido, le pido por favor, con toda, eh, no sé, con todo respeto, no me lo haga cabrear. No me lo haga cabrear a mi socio, él tiene sus ideas, esas, esas ideas eh, más o menos como el colega Salcedo. Que si vio un, un jugador que no le responde, Ferigra no más, dijo. Ya, oye, lo escuchó ahorita. Ferigra no, no más. más. No dije no más. saque la selección y convoca a otro. Dije no más. No Usted dije no dijo, más. Ferigra no. Tiene que entrar otro. Eh, el central. No, y es Félix Torres. Y es Félix Torres. Y ya Ferigra salir. también lo sacó. Lo acaba de sacar sí, y hay grabaciones. Sí, Félix dudó. Torres se fue. Pero, pero Moisés no entra. No eh, no. ¿A quién saca en el medio campo para, para meter a los Julios y a los, y a los eh, Fidel Martínez? Julio, Julio, ya estuvo. Saco a Julio para ingresar a Fidel Martínez. Saco a, a José Cifuentes para ingresar a Jefferson Intriado. Eh, de ahí, ¿qué más? No, ¿Qué más que te puede, te puede hacer falta eventualmente? Creo que con eso satisfacemos la mayoría. Mire, de yo cosas. hoy, o sea, es que suena cruel y yo me voy a ganar los petardos y las bombas y lo que usted quiera que me, que me lancen ahora. Yo hoy lo sacaría a Campana y lo metería a Carlos Garcés. Hoy hoy, porque la actualidad de Campana no es pues que ya, el muchacho la está rompiendo está jugando, está jugando. están apuntando el recambio en el Nacional, es por eso que lo llaman y está jugando si no tuvo anteriormente llamados Carlos García en buenos momentos ahora quizás no anda tan bien no anda tan mal, pero apuntan más que todo al recambio y esa generación del Mundial Sub-20 de Polonia va a tener mucho espacio pero si, tu, si, mucho, si estuviésemos también manejando esa, esa, esa alternativa de la generación del Mundial Sub-20, deberían haber otros convocados que se lo merecen. Pero es que solo son 30, pues. Para mí debe estar Espinosa de la Auca, Alvarado de la Auca. Para mí debe estar Alvarado, ahí fijo, en esa convocatoria, pero está eh, Romario Ibarra. Que la... Mire, Marquito dice Alvarado, no. O sea, se da cuenta, o sea, somos injustos. Decía no, 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 no. el tema de Valencia. Cuando agarre el ritmo, esté un poco más consolidado, no se olviden de Steven Plaza. En algún momento lo va a llamar, en algún momento. Claro, lo que pasa es que está marcado por las lesiones, lamentablemente. Estaba en el uso de la palabra Marquito López, algo quería argumentar. Haga como mi compadre le dice, Anele, excele. Anele, excele. Tranquilícese, Marquito López, tranquilícese, tranquilidad, que el JP es así. El JP le encanta sacar de casillas a las personas. No, no, yo no. O sea, yo creo que son discusiones. Si hasta rojo está. No, que siempre se dan en, en el mundo de, de esto acá. Nosotros, nosotros cuando nos iniciamos, teníamos. Bien abrazados los vi. Son bien no, loquitos cuando, estos cuando, chicos. Bien sí, loquitos estos loquillos, chicos. Son loquillos, loquillos. No, cuando, 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 no, pero el tema Sin es que, camiseta, sí, así lo abrazaba y ahora está peleando. De, de, déjeme decirle, déjeme decirle, déjeme decirle que producto un abrazo que nos dimos los tres, todavía tengo hinchada la cea. Sí, sí, porque yo hola, no sé con a mí, quién. A mí me duele la, la barbilla, no sé quién me pegó un cabezazo. Pero bueno. El JJ, el JJ, el JJ. Oye, bien está. Es la alegría de la selección. Lo que. No, pero. Yo este, nací en esto periodísticamente discutiendo con manes que ya están en televisión y te tocan, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué le quiere decir ahora? O sea, me, ¿Me lo está minimizando al JP, al Diamante 4K? No, lo que te quiero decir es que yo ya era, era más pelado y tuve que hacer eso. Entonces ya pues te vas acostumbrando a la cuestión. Y es así, esto acá, eh, la selección despierta pasiones. Yo tengo la lista de los 30 convocados acá con los partidos jugados de cada uno y los goles. Por ejemplo, Jan decía que 
eh, que Romario Caicedo era un tipo que recién había llegado. No, Romario Caicedo. Romario salió. Ibarra. Romario Ibarra, perdón. Tiene casi la misma cantidad de partidos que, que Ángel Mena, por ejemplo. No, Ángel pero usted Pérez. discutía la calidad de los partidos sí. cuando tuvo la oportunidad de discutir y yo se lo decía. Sí, Romario sí, sí. en la selección ha respondido. Y usted me decía, sí, tú, yo lo saco. Ahí yo está. Sí, yo sí, yo te decía. Toma sí. tu Maduro sí, también con sí. Romario Ibarra. Por eso, tú decías que Mena no tenía que ir. Y, para y vuelve a Mena. Gol. Usted solo recuerda a Mena, 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 eso. Mena. Si yo lo, lo, que, lo primero que hice fue reconocer acá en el programa y en el programa anterior. Por eso, pero dices que Mena ya tuvo muchas oportunidades en selección y que no tenía que estar. Por más. supuesto. Esto que las ha tenido, eh, los ha tenido y no ha brillado, o, ya, estoy, o estoy hablando algo que no ya, es verdad. Te doy estadísticas, ya te doy estadísticas con el, con el Romario Ibarra. Romario Ibarra, acá, acá lo tengo dictaminado: 18 partidos tiene y tiene tres goles. Mena tiene 22 partidos, solo cuatro más y tiene cuatro goles. O sea, los resultados como tal te avalan aquello también. No, no, pero usted o sea, me está analizando juegos versus goles. Yo le no, recuerdo no, no, a usted, no. eh, eh, sí, juegos con... similares. O sea, son situaciones similares, pero lo que uno vio en el terreno de una cosa es que usted juegue, una cosa es que convierta, Por otra eso, cosa es que es... verlo en la cancha, cómo rinden. A mí me va a decir usted que antes de este partido, usted me decía que Mena había destacado en algún partido de la selección. Sí, yo te dije que en la Copa América fue el mejor de Ecuador, te lo dije. Yo te dije que el mejor de Ecuador fue Mena. Ahora, yo Ya dije... sabemos, pues. Ya sabemos que usted se iba a inclinar por ese lado, pero yo, pero, yo, yo respeto mucho a mi, a mi socio. Está bien, pues yo soy ecuatoriano. Es como que sí. yo diga que, que... ¿Quién? Pues ¿Quién? Se me viene a la mente. No, bueno, no, 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 no me haga caso. Mejor siga en su locución. No, señor. o sea, tú, tú dices que hubo un partido contra Argentina, que era un partido para Damián Díaz. Yo creo que si poníamos a Damián Díaz... <ríe> mi ejemplo, mami se asusta. Mi mami se asusta. Tal. Este es un show, mamita linda. Es un show, entienda. Es un show. No estamos Damián discutiendo. Díaz, sí, Damián así Díaz, que... Díaz, ah, Díaz, estarme repitiendo que, que es mucho show, que es combate, están pendejas. Déjate, 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 bueno, sigue, 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 no me pierda tiempo, no me desvíe la conversación, por favor, tenga la movilidad. Para mí, Ángelo Preciado todavía no se gana la titularidad, por ejemplo, en la ¿Ves selección. Esa pendejada, ¿y ahora quién es el titular en la selección? Pues por ese no, lado. No se la gana todavía. O sea. ¿Usted cree que lo van a sentar a Ángelo Preciado con lo que ha hecho la selección en los dos partidos? Una cosa es lo que crea, otra cosa es lo que crea. O sea, una cosa es lo que quiera y otra cosa es lo que crea. ¿Y qué quiere usted? O sea, yo quiero, eh, me pasa a mí, a mi conocimiento, a mi forma de ver el fútbol. Responda al grano, porque no tenemos eh, mucho tiempo. ¿Qué eh, quiere usted? Cabrera, creo que hay que seguir probando eh, en, en función de entrenamientos. ¿Sabes qué? Contra Bolivia, de, capaz que va de Neo Ángelo Preciado. Pero lo que te digo es que no es un titular indiscutible, como yo si te digo Arboleda, por ejemplo, es titular indiscutible. Domínguez es titular indiscutible. Grueso se convirtió en titular indiscutible. No. Este... Grueso, para mí titular indiscutible. No, 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 yo no me refiero a grueso. Yo me refiero a que ninguno de nosotros podemos meternos los, los cinco en una licuadora y no sacamos ni el tobillo de Gustavo Alfaro. ¿A dónde quiero ir? Que no, el no, señor Alfaro sabe, sabe lo que hace. Nosotros podemos opinar simplemente, pero eso, nada más. Pero más o menos, más o menos tú sí vas extrapolando eso y vas diciendo... ¿sabes extrapolando, mire la cara de la lama. Sí, o sea, sí, extrapola eso de tu pensamiento y más o menos se logra adjuntar a lo que piense eh, Gustavo Alfaro. Para Oiga, mí. mire lo que le dice su amigo claro, para que vea. Domínguez, Domínguez, lo que le... dice que tiene que ser titular y fue. Por favor, ¿me puedes dejar hablar? ¿Me puedes dejar hablar? Tengan la amabilidad, voy a leer un mensaje de su amigo. Dice... Dile que no, no se siente bien, ¿no? Dice, Marquito, tranquilo, MMVG, comente y analice con la cabeza. No con el corazón, repito, Marquito, dice, tranquilo, MMVG, tranquilo, MMVG, comente y analice con la cabeza, no con el corazón, no. le dice don Esteban Aguilar. Es complicado, es complicado eh, sacarse la selección y por eso la pasión que mueve, pero en general el deporte te mueve, te mueve pasión. Pero yo creo... Es como que yo diga hoy por hoy, Pineda tiene que ir hijo de puta, como titular en la selección allá, que se vayan Pérez y que se vaya el Chiqui y que se vayan todos, que Pineda... O sea, hay que para ir analizando... Pineda, para mí Pineda, creo que hoy, creo que hoy sí puede, sí puede pelear la suplencia 
Sí, de, de la selección, con Beber Caicedo. Lo que pasa con, es que hay una diferencia Palazzo, con los demás jugadores. Pineda ¿Sí? tiene una diferencia con los demás jugadores. Él puede por derecha y puede jugar por izquierda en un caso de emergencia. No en selección fracasó por derecha. Fracasó. Oye, oye, Jan, pero también, eh, así como hace una relación de Mena, que para su concepto no ha tenido mucho éxito en selección, Pineda oh, casi va por oh, el mismo. O sea, es que caen en pandilla, no digo, no, estamos no, no, en minoría. Pandilla. Pero qué pandilla. Yo ya, yo, ya, yo ya rectifiqué lo de Mena. Pero ya, yo tuve es, la caballerosidad. Es, 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 Estás acostumbrado a tener un poco de que, que diga sí, sí, sí. Y no, no es mi Son casos concepto. parecidos el de Mena y el de Pineida. Pineida también tiene una, una, una nueva sección. Pero jamás se ha sentado en sección Pineida. Es el mismo caso, como mucho más. Entonces, yo creo que ahí. Pero yo no estoy. Pineda, pero, pero. Espacio, por el buen momento de otros jóvenes. Pero no equivoque el camino. Yo no he dicho que Pineda tiene que ser titular en la selección. Ni que debe de jugar. Porque usted me dice que comparado. yo estoy opinando de Pineda y que le está quitando espacio a otros jugadores en la selección. Yo no he dicho eso. Ya. ¿Qué, acaba de decir? ¿Qué acaba de decir? Que el caso de Pineda es similar al de Mena. Que han tenido convocatorias. Para mí Pineda más veces que Mena en selección. Y no han terminado de sentarse. Van a ser puesto de largo. Hasta el punto que hoy por delante de Pineda están los que están. Y muy difícilmente, tenía... muy sí. difícilmente va a tener la oportunidad de acentuarse porque con lo que no está si, jugando no los laterales. Si, no sé si como marcado solo este chico de Laucas juega, tenga en su momento alguna fase también, que me parece un juego interesante, pero Necesito digo. muy peleado. Se nos queda Leonel Quiñones, que hoy tuvo un partido medio turrón hoy día, Leonel Quiñones. No, pero está por debajo. O sea, está por debajo ya, se nos Se nos queda, se nos queda también, por ejemplo. En Beder, el presente de Beder Caicedo es mucho mejor que el de, el de Mario Pineida. Pero ahí está, las convocatorias son así, lamentablemente. Eh, son pero, así. No, pero, pero no dicen eh, no que era por lo otro. Eh, ah, no sí, podía... claro, claro, claro. Dicen También tienen toda la boca llena de razón la gente conectadísima con nosotros. Denle like y compartan. A ver, vamos ya. Nuestro productor, Jean Frank Ortega, va a elegir ya mismo porque ya mismo tenemos que cerrar el programa también, estaba cansísimo, mucha gente viéndonos, pero eh, lo bueno, lo bueno, de lo bueno poco, y todo tiene su final, como dice aquella canción, ¿de quién es eh, Marquito tiene López? tiene su final, nada oh, sí. dura para siempre, Héctor Lavoe, pues habla serio, claro. debemos de recordar Ahí está, que claro. no existe eternidad. Dice por acá Eric Eduardo, esta programación sí es hasta las bolas, como debe ser, claro, tratamos de hacerla distinta, esta es una conversación entre panas y cualquier lío ya lo resuelven allá en la cancha, JP y, y Marquito López, definitivamente, por supuesto. ¿En la cama? Estamos, ¿Cómo que en la cama? No, en la cancha, en la cancha, ah, en la cancha, no se me vaya por el lado amable, señor. A ver, eh, ya opinó Marquito López y defendió la teoría y la tesis de convocar a unos y del no a Antonio Valencia por lo presente, yo también considero lo mismo, pero yo por liderazgo, por referente, por todo lo hubiese llevado Antonio Valencia, hubiese ocupado un espacio por ahí, aunque sea ahí al, al ladito del avión, porque ese jugador representa mucho para el Ecuador. ¿Algo iba a decir, JP? Sí, sí, sí. Eh, yo hubo algo que mientras veíamos el partido, eh, y bueno, también lo habían manifestado antes, en hora buena, Ecuador iba ganando 3-0, y para mí es un estilo que tiene Gustavo Alfaro de respetar mucho lo, a, a, al oponente. Yo no sé qué tan de acuerdo estén ustedes porque creo que cuando íbamos 3 a 0 faltaban todavía como 35 minutos, si no me equivoco. O sea, faltaba bastante tiempo. Yo lo que he venido analizando Alfaro hace un año y medio más o menos, es que Alfaro cuando ya vas goleando de esa, de esa magnitud... ¿Ya va aquí? Para el partido. ¿Ah? ¿Ya va qué dijo? Goleando de esa magnitud. Ay, 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 yo le entendí otra, le entendí otra vaina. <risa> vas goleando de esa magnitud. Él frena motor. Y es algo que yo no estoy de acuerdo, ojo. Porque no todo, todo, no todo puede ser lógico para Alfaro. Yo creo que en, en motivos como estos hay que tratar de tener un goleo diferencial futuro que nos puede servir. Miren qué pasó en las eliminatorias pasados, do, pasadas. Dos selecciones quedaron con el mismo puntaje y solo clasificó oh. una repechaje por el tema de goles. Entonces, no, no, no sé si ustedes también se dieron cuenta del tema de que mucho respeta a Gustavo Alfaro en este caso a las selecciones luego de un 3 a 0. No sé Oiga, cómo yo, sin saber, yo sin saber dónde estoy parado en dirección técnica, yo le estoy metiendo 3 a Uruguay y ya comienzo a reforzar ese resultado. O sea, comienzo ya a, a, a cuidarme un poquito como para que ir asegurando. Yo no sé cuál es su opinión, señor eh, Luis Andrés. A ver, se debe de respetar al rival jugando bien. Y no lo digo yo, lo dijo un ex futbolista como el señor Juan Ignacio Triviño y lo comparto por eso, porque creo que él tiene el la voz para o, o tiene el criterio para poderlo emitir porque ha estado dentro del campo de juego. Nosotros quizás eh, quisimos menos que profesional, al igual que Jan, sabrá él 
que eh, si podíamos meter los cinco para que lo descalifique, si tenemos Mariquito López, en su época eran cuatro en Inter Barrial, los cinco, ah, los cinco las hacíamos y, y se acabó el partido. En el primer Bien, tiempo padre. nos íbamos más rápido a Milagro. En todo caso, eh, sí creo yo que se bajaron un poquito las revoluciones, se confiaron ciertos jugadores y el cansancio ya te juega más en contra. Imagínate pensar en que no te adicionaron tres minutos que es la media, que no te ilusionaron cuatro y que no te ilusionaron cinco, sino diez minutos. Sí claro. te juega mucho en la cabeza. Y con un gol esto... recién entradito, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, tomar en cuenta que los goles fueron de penales y la desconcentración ya en los minutos finales, tú puedes exigirle a tu cuerpo que responda, pero no responde, pues. Y ahí ya vienen otras situaciones que también se involucran, como el ácido láctico, y ahí nos vamos a poner demasiado químicos. Si es que Mire no usted, ácido láctico, entró con sus teorías eh, conspirativas, el señor. No, eh, no, 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 no son teorías no, no, eh, conspirativas. Sí sabías que el ácido lo láctico Lo noto muy serio es... a mi socio, lo noto muy serio a mi socio. Está muy sí, serio está, mi socio. Está, está enojado. En todo caso, en todo sí. caso, no, respeto no, 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 no unos minutos, minutos jugados con unos jugadores. Ah, ya. En todo caso, no sé si el ácido láctico fue lo que jugó en este partido y si es que el profesor Gustavo Alfaro quiso respetar a su rival, pero se lo respeta metiéndole los goles que se pueden meter. Eso de andar chachareando, eso de estar jugando, que sí que te toco por aquí, que te hago una galletita, que después te retrocedo y que te tengo ahí como carrusel. No, así no se lo respeta el rival. Se le respeta haciendo los goles y teniendo profundidad cuando se puede hacerlo. Lo dijo hoy también Eduardo del Tanque Hurtado, ¿Qué de paso les hago llegar eh, el mensaje de él? Está resentidísimo con nosotros. Se sí. encontró con Marco López y con Juan Pablo La Lama. No sabía que se iban a juntar con nosotros, el señor Eduardo de Tanco Hurtado, que ya no espera encocado. No, espera un buffet entero porque nosotros Bebe. le hemos quedado mal. Así que espera la angosta vale, mínimo tal, encocado, espera asado, porque yo le comenté en el programa de la mañana que, a, que el señor Juan Pablo Lama cocina buenísimo. Así que espera todo, absolutamente todo, y que espere esa invitación junto a doña Celina. Pero antes es, de terminar mi comentario... Pero es que, que, pero que, es que, que tenía que pasar loco. la pandemia, pero tiene que y pasar la pandemia. Que no salga loco, que primero le conozca las caras. Después hablemos del encocado y el bufé que quiera. Ah, bueno, no sé, no sé. Eso nada más me dijo, déjeme decirle el día de hoy. Antes quiero recomendarte algo. Profesionalízate hoy mismo y obtén un tipo bien. C y E. Aprende todo lo necesario de mecánica, modalidad online y prácticas presenciales. Últimos días, señores. Últimos días y 10% de descuento solo y gracias a Fútbol Bohemio. Así que saca tu licencia tipo C, te compras un taxi, lo pones a trabajar, pero debes de, para ser socio tener tipo C. Y si quieres, también compra tu bus. Así que para eso necesitas la licencia tipo E. Nada de simuladores acá. Acá es presencial, les manejas... Un camión, manejas un bus, manejas de todo. Hasta tienes para manejar uno de esos carros grandes, tipo trailer. También un cabezal, también lo manejas acá. Así que llámanos al 5175, extensión 2730, Escuela de Conducción Conduce Ecuador. Trabaja con los mejores, los del tecnológico bolivariano. Y participa, Ay. participa, está fijado, todavía tiene su oportunidad de participar. ¿Cuál es el equipo que más goles convirtió en la fecha 1 de la segunda etapa de la Liga Pro? Y llévate dos paquetes gracias a Panadería 400 grados, solo comentando, dándole like y compartiendo, señores. Oiga, el JJ le gustan los cabezales y por ende se va a comprar un cabezal para traer todo ese material eh, marino hacia la ciudad de Guayaquil y no esté pagando flete como Gil. Ya saque su licencia ya en el ITB, el Instituto Técnico Bolivariano. Vaya a hacer el curso de conducción, ya deje de andar. Tecnológico, con... ya somos tecnológico universitario, ah, por cierto. Tecnológico bolivariano. Bien, bien. Vaya allá, saque su licencia, póngase 11, haga un préstamo ahí en la península, que usted es un empresario marisquero, cómprese un cabezal y venga manejando usted mismo su propio vehículo, señor eh, JJ. Voy a tomar en serio su sugerencia, don Jan Ortega. Oiga, yo, yo remato en mi comentario, no tema selección. Me estaba ya se va. un par de mensajes ya se eh, va. con un tema que la próxima semana seguramente va a ser eh, la comedia porque para este mes de octubre está previsto que se realicen las elecciones en la AFE. Eh, conozco que por reglamento y estatuto Iván Hurtado no puede aspirar a un nuevo periodo de reelección. Por ende, debe convocar como presidente a las elecciones. Pero según me he informado, está dando vueltas al asunto... Y tampoco se ha pronunciado el ente superior, que es la 
sé que tenía el deporte, así que vamos a hacer gestión porque hoy ha ido Luis Luna a entregar documentación como candidato o como precandidato, no le han querido recibir, hay videos, hay comunicados, yo se los voy a compartir, pero desconozco el por qué no quisiera convocar elecciones, el tema de la pandemia no creo que sea una, una excusa válida para convocar, se puede hacer virtualmente o, 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 o con las medidas de bioseguridad, pero hay un tema delicado, escabroso, que que va a tomar forma porque repito en los últimos de octubre debería darse esta elección que por este punto corresponde, pero arriba de la AFE está un ente mayor como es el Ministerio del Deporte, así que vamos a estar atrás del tema para ver si ocultamos más detalles con entrevistas y detalles más puntuales Como debe ser JJ, oiga ya para ir finalizando el espacio, a propósito nuestro productor Doña Fran Ortega dice que se va a dar a conocer el nombre del ganador de los dos paquetes de baguetines a través de la página de Fútbol Bohemio ya hay varias Bien. personas que han dado la respuesta correcta, se va a publicar en la página el nombre de los ganadores y se van a hacer acreedores de los baguetines y le va a llegar el producto hasta la puerta de su casa eso es lo más importante, los premios que damos aquí en Fútbol Bohemio Intera Deportes y en nuestro espacio hasta las bolas como en todas las programaciones que tenemos aquí en esta red de Fútbol Bohemio señor Marco López y Castillo, para ir finalizando yo creo que debemos ser enfáticos en manifestar de que todos nos sentimos felices, todos nos sentimos eh, agradados con lo que sucedió con la selección y lo más importante del caso, nosotros nos ponemos a discutir pendejadas por uno tal otro pero hay material y de dónde escoger, a diferencia de otras épocas, ¿no? Sí, eh, lo decíamos en su momento, hay mucho talento y era lo que yo hablando con José Figueroa en el Venezuela, hay mucho talento pero poco presente y a mí me discutían mucho en Radio City cuando, cuando yo le decía, bueno, pero hay que confiar en la selección pero decía, no, es que a diferencia de otras épocas no tenemos a nadie consolidado. Y es cierto, no tenemos a nadie consolidado, pero hay mucho talento. Y el talento es el que juega a los partidos a la larga, no la experiencia. Chicos que no tengan miedo a, a, a gozarla. Y, y lo que Juan Pablo no me dejó finalizar, permítanme soñar. Yo veo en Cristian Novoa a Alex Aguinaga. La experiencia, no la calidad, la experiencia. Y acá te tengo en números. En toda la segunda rueda... En toda una rueda de las eliminatorias, Aguinaga solo completó un partido entero contra Brasil en el 2001. Luego contra Paraguay 44 minutos, contra Argentina 45 minutos y contra Uruguay 33 minutos. No jugó más. Bueno, Novoa va a ser capaz que lo mismo, pero la incidencia que tiene que tener en el grupo, obviamente con tres años más que Aguinaga en la época, va a ser de hablar, de entrar 15 minutitos. Muy bien, lo que digas. Muy bien. Te equivocas en dos cosas. Primero te contradices que no hay nada consolidado de jugadores. Estás hablando de Novoa, estás hablando de Ener Valencia y, y, y de Alex Domínguez. Ojo, no, no, no. Estoy diciendo este, lo que me pues, decís. Lo acabas de mencionar. Entonces te contradices. ¿Sí? ¿Quién es? ¿O es blanco o es negro? No, no, no. no. Ya, segundo. También. No hay... Segundo. Como, como analizar, selección no estamos consolidados. Puedes analizar, puedes analizar, puedes analizar no. Alex Aguinaga solo en las eliminatorias de 2002. Por favor, porque te pongo un poco. Pero, Juan Pablo, de, 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 yo te de, estoy. Yo, YouTube, pero dije que no es calidad. Estoy hablando netamente de un sentido de experiencia. Vaya, pero pregúntale usted... a todos sus amigos periodistas qué tan indiscutible ha sido Aguinaga en las eliminatorias 98 y 2002. Ahora, si Marco, usted se atreve, no, si usted no, se atreve a comparar un experimentado en la selección, por favor, mil veces Antonio Valencia, pues favor. a compararlo, es que, es compararlo que, entre comillas con Alex Aguinaga. No, Antonio es, Valencia es que, sí es se es le que, puede no. parar ahí. Es que mira, no, no seamos obtusos, solamente veamos una cuestión súper, súper simple. Super o sea, simple. usted tiene la razón porque eh, eh, no, Juan no, no. Pablo y yo somos obtusos. O no, sea, usted, no, no. bajo o sea, su si análisis, de... bajo su análisis, no. enfocado en un jugador, usted no. quiere tener la razón. Entonces no diga obtuso porque está faltando el respeto a Juan Pablo y me está faltando el respeto a mí. No, yo no te he dicho tu nombre, yo no he dicho ningún nombre. Dije, no sean no seamos, obtusos. No, no seamos, dije, incluso incluir el, el, la primera persona del plural. No seamos obtusos y veamos más allá en general, en general. Entonces, tío, yo no te estoy hablando de la incidencia de Alex Aguinaga en la historia de la selección. En el 98 jugó casi todos los minutos. En el 94, previamente tuvo una Copa América espectacular. En el que somos 94. triángulos ahora, oye. ¿Qué cosa? Que somos triángulos ahora. <ríe> no, ángulos, ángulos, ángulos. Ah, es verdad. No, triángulos, es triángulos verdad. isósceles, escalenos. Es claro, escalenos y, e isósceles. Ah, no, sí. no. Ay, está, isósceles, esquiláteros y escalenos. Isósceles, esquiláteros y escalenos. Ya. Los otros, obtuso, agudo. Eh, y recto. Bueno, recto, recto eh, cóncavo, este, llano. Más lo hace que habría Pablo. Pero, no, este, a ver, lo que digo es, si es que vamos a tener un elemento de experiencia, 
simulemos lo que hacía Alex Aguinaga en la segunda rueda del 2002, que terminó yendo al Mundial como ese elemento referencial, obviamente como ese tipo que te iba a hablar, como ese elemento de experiencia, como de los pocos ecuatorianos en, eh, militando en el exterior, el único con tantas temporadas hasta la época. Entonces, de esa manera, Cristian Novoa puede tener una buena incidencia en el grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que ser el titular indiscutible, porque está Moisés Caicedo y Carlos Grueso hoy, por detrás de ellos está Alan Franco, y de ahí puede entrar el, el jugador Cristian Novoa, tal cual como lo hizo contra Uruguay, que entró muy bien a la cancha, y después, y después de eso, entonces, por eso digo, entonces permíteme soñar, primero en que podamos tener esa referencia con Cristian Novoa. ¿Por si qué no Antonio, sueña con Antonio Valencia? Ya, si es que si sueña con Novoa. Ya, si es que, porque no es una realidad, Antonio no. Si es que ah, Antonio no es realidad Antonio Valencia. Todavía no, ahorita no. Porque ¿Por está no Novoa. Sueñas con él es que, también, que sea un goleador y que sea un estandarte para el Mundial. ¿Qué cosa? ¿Por qué no sueñas con Ener, que sea un goleador en estas eliminatorias y sea un porta estándar para el Mundial? Por supuesto. Para mí Ener es titular indiscutible en la selección. Indiscutible. No hay duda de que tiene que ser titular. Y de ahí, lo que te digo, el otro. Permíteme compararlo a Antonio Valencia 2005 debutando contra Paraguay con dos, gol, con dos goles con este chico Moisés Caicedo. Las mismas ganas, el mismo ímpetu y la misma entrega. Pero te digo una cosa más. Moisés Caicedo técnicamente técnicamente es, es más dotado que Antonio Valencia. Antonio Valencia muy explosivo, veloz, hombre más rápido del mundo en, en su momento con, con el balón en el pie, pero este jugador es mucho más técnico y claro, proviene de una escuela mucho más estudiosa en lo táctico, a diferencia del Nacional que era muy explosiva. Habrá pero, que ver si, si el muchacho es, tiene la fortaleza o tiene la suerte o tiene la capacidad, que ojalá sea así, de brillar como lo hizo Antonio Valencia, que creo sin temor a equivocarme, que luego de eh, Cabeza Mágica es el jugador más importante en la historia del fútbol ecuatoriano, sin lugar a dudas. Por eso a mí me molesta, a mí sí me molesta que se lo subestime hoy por hoy Antonio Valencia cuando puede ser un aporte fundamental para la selección ecuatoriana de fútbol por encima de otros referentes como en el Valencia y el mismo Novoa. Eso sí me molesta. No sé si por encima, ya. No sé si por encima. Sí, pero porque, sí. Porque, porque tú sí lo pones en tele de dos. No, pues, el presente de él no es. Hay que ver. Pero a, a Novoa no, y a Ener... Ojo, mi ídolo, pero yo, yo lo veo a Plata, por ejemplo, con el nivel que tiene hoy, que puede, puede superar a Antonio Valencia. A lo mejor en el camino se termina quedando. Ojalá no sea así. Pero si es que lo comparamos a la edad de cada uno de ellos, 19 años que tiene Plata, 18 que tiene Caicedo, yo te digo Plata y Caicedo demuestran ser superiores a su edad de lo que era Antonio. Luego Antonio rompió el mundo con todo lo que hizo y enarboló la bandera patria lo más alto que puede existir en quizá el equipo o uno de los equipos más grandes del mundo. Entonces, Pero tenemos a, veces, tenemos a veces memoria frágil. Señor Luis Andrés Rojas, ya en la parte final su intervención acá en el programa Hasta las Bolas. Nada, yo creo que ilusionados todos, esperando que ya rápidamente pase el tiempo y cuando nos reencontramos de aquí en noviembre, ¿no? El 11 el lunes, de noviembre. El lunes, el lunes. 12, no, 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 no. 12 de noviembre. 12 y 17 de noviembre. Quédese con esas fechas que esperamos vayamos a hacer. Rabo y oreja, ¿usted cree? Como se debe, como se debe. Lo mejor, yo no he dicho que vamos a ganar. Solo digo que estos chicos van a entregar lo mejor que se pueda. Y bueno, esperemos que ya no exista este problema de más contagiados y todo lo demás. Están jodidos los de Independiente de Bahía. Están cagados esos panas. Así que no quiero ser de mal agüero, pero preferible que en este momento superen la enfermedad para que tengan los anticuerpos y ya para el próximo mes los tengamos a la mayoría que seguramente entre Liga Deportiva Universitaria de Quito si sigue jugando de esa forma y que de paso es la respuesta correcta. Así que no se pongan pilas en este momento a estar, a estar escribiendo porque ya se acabó el concurso. Eh, Liga de Quito que convirtió cinco goles en, este última, en esta última fecha la primera de la segunda etapa, va a ser uno de los que más eh, jugadores también pongan a nivel de la selección. Me quedo con que quiero verlo Pedro Pablo Perlaza de titular en el equipo de todos. Me quedo con que quiero seguir viendo a Grueso en ese medio campo junto a Moisés Caicedo. Me quedo con eh, quizás la presencia de Cristian Novoa, pero vamos a ver cómo lo podemos adaptar. Me quedo con que Ángel Mena juega muy bien por derecha. Me quedo con que Alexander Domínguez me sorprendió sobremanera sin ser titular en su equipo, sin haber jugado muchos minutos. Lo hizo bien. Me quedo con Robert Arboleda. 
me quedo con eh, lo de Pervis Estupiñán, que esperemos que se recupere lo más pronto posible. Me quedo con Romario y Renato. Creo que los dos pueden complementarse bien. Y por supuesto, cómo no quedarnos con Enel Valencia, que se lució pivoteando, y con Michael Estrada. Me quedo con todos esos convocados y con los 17 millones de ecuatorianos que apoyamos. No con esos que eran extremistas y que eran de mal abuelo. Y Aldo Tracuzzi decían, dice, me quedo con el diamante. <ríe> me quedo con el diamante. Entonces, en todo caso, señores, ha sido un verdadero placer compartir el día de hoy con ustedes. Gracias por haber con concursado. Pero yo sí me quedo a despedir recomendándoles algo rapidito, señor Jan Ortega Saona, porque es hora de que te profesionalices. Así que hazlo hoy mismo y obtén tu licencia tipo C y E. Aprende todo lo necesario de mecánica y otras cosas más como se debe, modalidad online y prácticas presenciales. En los carros de verdad, nada de simuladores, un cabezal, un bus, un camión, todo, absolutamente todo aprenderás. Así que llámanos al 5175 extensión 2730, Escuela de Conducción Conduce Ecuador, del Tecnológico Bolivariano Young. Perfecto, don Jimmy Alberto Barcia dice, aquí recién llegando de mi trabajo, pero aquí estoy para saludar los bendiciones a todos, el mejor programa, hasta las bolas, duélale a quien le duela. Señor JP, ¿a usted le duele? Eh, no, creo que a la final me termino convencido con un buen resultado, lo que vimos en las eliminatorias eh, rumbo a Qatar 2022. Eh, bueno, sí, me, me, me va a costar ver y espero verlo también a Fidel Martínez con lo que podría hacer en este equipo. Eh, me encantaría ver a futuro a un Garcés, darle una oportunidad, que siendo Garcés, cuando le, tienes, le das un equipo como este que está armado, puede ser un arma letal, pero hay que ver, porque hay, hay muchos técnicos que equipo que gana lo repite, o quizás eh, el tema de los jugadores independientes, esperemos que no pase a, más, a otros clubes, el tema del contagio no termina afectando a la nómina de los convocados para el siguiente mes. Ojo, que estamos a la vuelta de la esquina, o sea, estamos que tres semanas más o menos, si no me equivoco. Sí. Más o menos, aproximadamente, no, 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 tres semanas y media o más. Entonces, un contagio ahorita podría ser muy fuerte para el tema de los convocados. Esperemos que no sea así, esperemos que para el siguiente, eh, las siguientes eliminatorias, bueno, el siguiente partido de las eliminatorias, ya contemos con, con por lo menos un porcentaje de público. Uh -huh. eh, aunque nosotros estuvimos unidos bien el partido, yo creo que la emoción y la sensación de ver a un público en gradas eh, termina siendo la pasión del fútbol y la unión de, de cada cuatro años que uno quisiera ver en el estadio. Eso y nada más, muchachones. Perfecto, don JJ, empresario marijero, su opinión final aquí en el programa Hasta las Bolas, que ha estado buenísimo con discusión, con polémica, con debate, con, con picaporte y todo, pero ahí le fuimos dando. Sí, eh, Gustavo Alfaro demostró en poco tiempo ser un técnico sobre todo práctico. No inventó nada, hizo lo correcto, lo justo con lo que tenía y repito, me deja la grata sensación de que va a retomar lo que ese tiempo se perdió, jugar con dos atacantes tradicionales para crear más peligro a los defensores rivales, para crear más espacio, así que será para mí un tema de mucha practicidad con, con Gustavo Alfaro y que sobre el camino van encontrando las mismas o más piezas jóvenes que puedan ser incorporadas poco a poco hasta el largo proceso. Hoy está en de Valencia, quizás mañana esté por la amarilla, por suspensión, lesión. El camino es corto, pero largo al mismo tiempo. Así que eh, a seguir observando acerca de lo que hace y a la espera de que Bolivia no levante cabeza el próximo mes y que tampoco lo haga Colombia para que nos permita sumar, ¿por qué no? Tres o seis puntos que nos, te, nos, de, nos ubiquen en la parte alta al término de este año, compañeros. Eh, ¿Sabe no cuándo va a levantar? Especiales. ¿Sabe cuándo va a levantar cabeza Bolivia? Para el 2023, me dijeron. <ríe> está difícil y ojalá que sigan así yo Pero creo que más que para Farías, ¿no? hay sí. que tener huevos para pero, pero el asunto de Farías más que precaria, todo es cambiar eh, la selección renovarla y eso no es de un momento Oiga, a otro, eso tiene que no trabajar si la mano. lo que le cuento rapidito cuando estuvimos con Jan, él por su medio yo por el mío en, en La Paz me tocó estar muy de cerca al tema de Bolivia, porque cuando estaba en Santa Cruz, de 12 de la hora al partido, entonces con unos colegas bolivianos, nos, ahí nos colamos para hacer cobertura, y me dio la sorpresa que cuando llegó primero que el, los campos donde trabajaba Bolivia eran precarios o sea, un cerramiento con alambrado... Era como un valle no era como un valle, ¿no? Yo estuve ahí yo me paré ahí al lado el arquero, me... ¿Cómo se llama? Este, este... El arquero de Bolivia, entre estos tres no, eh, no, al pelón, al pelón, no me acuerdo el nombre. Ay, este, no, 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 no era Vargas, no, no. 
ya, ya, no. después, pero... Carlos Lampe también entrenaba, yo me le paro en el arco a ver cómo eran los entrenamientos, o sea, chévere la experiencia, estar ahí al ladito de la selección, ¿no? sin mucho pito, estadio, sin mucha lámpara, ¿no? El día del partido había facilidad para estar en la parte baja, tirando su cable y todo, llega Bolivia, llega Bolivia, oiga, sin mentir, era una chida esas antiguas que llegó Bolivia, un, un carrito, un bus de esos, eh, hablamos hace, hace cinco años, seis años, entonces me hizo cuenta que no han cambiado el acercamiento de la selección mayor y las que vienen atrás, pero ojalá esto cambie, ¿no? Sí, pero ojalá esto cambie mucho, mucho después. Vamos porque... a ver si Faría no da entrevista, Faría, en, en un par de semanas más. Ojalá, oiga, porque hay que hablar de esto y hay que decirlo enfáticamente. Yo tengo mucha fe en la selección, amén, y si hay contagiados o no, si hay de dónde escoger Juan Pablo Lalama para su preocupación. Yo creo que sí tenemos material para poder eh, por allí llenar cierto espacio en el caso no consentido de que se dé esto del contagio del COVID-19 con elementos de la selección. Pero yo sí creo que tenemos toda la convicción y la fe y la calidad de nuestros jugadores y en nuestro entrenador para irnos a pararles, a pararnos diría entre comillas de igual a igual a proponer juego y a tratar de vencer de entrada al cuadro boliviano allá en territorio paseño. Si hay un equipo que se le puede parar y correrle de tú a tú a Bolivia, se llama Ecuador. ¿Por qué no alentar la esperanza que vamos a conseguir esos tres puntos? Y a ver qué sucede, porque Colombia con lo que está mostrando hoy por hoy en eliminatorias debe ser un firme candidato a clasificar directamente sin repechaje. Usted sí ve el gol que hace Martins. Sí, sí, el, sí, el, el conductor que lleva la pelota desde detrás de medio cancha, no le salió un argentino, se entró fácilmente, da la prueba que la altura se sí juega. Martínez Cuarta se olvidó de saltar. O sea, Chumacero hace un centro espectacular y el otro ni salta. Martínez Cuarta ni salta. Para que vea, es lo que le digo, solo Ecuador se le puede parar tieso ahí en La Paz. Con esto nos estamos despidiendo. Recuerden que los premios de Baguetines, por cortesía de 400 grados, estarán saliendo publicados en nuestra página de Fútbol Bohemia y Tela Deportes. Quien haya acertado con la respuesta muy fácil, ¿no? ¿Qué más fácil? Liga de Quito, el que más goles ha convertido en estas dos primeras fechas, estarán siendo publicados y así nosotros premiando a su sintonía próximamente también. Nos vamos, muchas gracias muchachos por estar en el programa Hasta las Bolas. Ha sido un verdadero placer de aquí. A hasta el próximo lunes, quizás con invitados espectaculares. Que lo pasen bien. Buenas noches. ¡Ay, mira! ¡Papeles! Oye, pero usted no es vigilante. Ya está el mayor, estamos en batida. ¿Y usted quién es? El menor, él es mi hermano. Oh. ¡Baja! Ya, jefecito, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué muy bravito! No, no, simplemente que no, yo no soy taxista, ella es mi novia. Devuélvame los documentos. No, no te lo puedo devolver, hermano. No tiene licencia tipo C. No, no, si es mi novio. ¿Qué fue? Mi amor, ya ves, te dije que estuvieras en el ITV. No ves que la gente sigue pensando que eres taxista el combo. Mi amor, si no va a ayudar, por favor, espérese un ratito. Oye, jefecito, ya, pues este. Llega el ¿Qué ¡Eres loco! ¡Esto te pasa por no estar en el ITV! Ahí ya empiezan los cursos en noviembre y puedes sacar tu licencia tipo C. ¡Ya! ¡Este vas preso ahora y el curso lo haces en noviembre en el ITV! Oh. Ponte pilas y estudia tu licencia tipo C vía online en el ITV. ¡Inscríbete ya! Evitemos estar en contacto para volver a estar juntos. Paga de forma segura usando tecnología contactless. Además, tus vouchers no requieren firma. Es cómodo. Fácil y rápido. Utiliza tus tarjetas Banco Pichincha con tecnología sin contacto. Banco Pichincha. En confianza.